a las 6 y 14, por si acaso. Mi error, se está grabando a las 6 y 14. Y yo siempre grabo antes de la hora de clase, como siempre, un minuto antes. Ya, eh, buenas noches, jóvenes. Con ustedes vamos a tener hoy día la cuarta semana de clases. Eh, eh, lo que quiero empezar es por el tema de los grupos. Ya, después vemos el tema de su trabajo que han hecho y todo lo demás. Ya, por favor, ayúdenme rápido para no demorar unos minutos más. Ya, grupo 8 me dijo Cruz, ¿no? ¿O me equivoco? Grupo 8 Cruz Román. Ya, veamos, ese es así. Está como Cruz Román. Ya, usted va a ser Grupo 8. Esa casi. Grupo 8, ¿no? Mérida. Sí, profesor. Ya, ya está. Mire, acá abajo, Grupo 8, sale su nombre. Ya. Ahí está, su nombre. Y además de los demás grupos jóvenes, si no empezamos la clase y no sé cómo van a hacer. Profesor, buenas noches. Del Grupo 3. Eh, García Quispe. García Quispe, correcto, número 20. Jennifer. Sí, ya, ella es mi compañera. De los, grupos? No, de los grupos García Quispe. No demoren, pero jóvenes, una cosa rápida, nos demoramos a veces. Ya, a ver, veamos, García Quispe. Ahora más fácil la forma de que no, García Quispe no aparece su nombre. Miren, como García Quispe no sale. ¿Por qué? Ah? O sea, todavía no llega, ¿qué pasó? Sí, tu compañera no ha llegado, por eso que no se lo puede asignar, creo. Sí, es Lady. No está, no ha llegado. No, creo que todavía no se conoce. Ya, Anima, ya, otro grupo. ¿Cómo se pide usted? García Canario. ¿De qué grupo es usted? Grupo 8. Ah, no, ya en el grupo 8 ya hay otra persona que ya va a subir. Eh, ah, Cruz okay. Román. Ya, profesor. ya. ¿Alguien más de otros grupos? Profesor, Rojas Cáceres, grupo 1. Número 39. Ya, gracias. Grupo 1, muy bien. Esto se hace fácil, joder. Me, me, yo lo hacía antes de otra forma que me demoraba más rápido. Se hace con... No sabía cómo hacer grupos hoy día. Me Profe. Un ratito, por favor. Uno por uno, ya te voy a agradecer, por favor. ¿Cómo me dijiste que te pidiera, Juan? Rojas. Rojas. Cáceres. Gino, Gino. Gino. Sí. Ya, ya, mira, no se equivoca. ¿Grupo qué grupo eres? Grupo 1, profesor. Ah, gracias, disculpe, no me había recordado. Grupo 1. Mira tu nombre, que debe de aparecer en grupo 1, debe aparecer tu apellido. ¿Alguien más? Son los que van a subir los trabajos, ¿no? Si no falta, ya no sé. Buenas, señorita. ¿Otra persona? Este... Me estoy incorporando y Bien, he tenido claro. problemas con el 6 recién para los salones. ¿Y cómo crees que vas a hacer por tus notas que no tienes? Tienes que estudiar, pero la próxima clase entra 15 minutos antes, te tomo un oral o algo, ¿no? Porque la verdad no puedo, no puedo salvo que te quieras quedar sin notas, no hay problema. Estudia. Ya todos tus compañeros tienen tres notas. Tú no tienes ninguna. Tienes que aprender de todo lo que hemos hecho y de eso te voy a tomar. ¿Estamos? Más no te puedo dar. De los, trabajos, a mí. de los trabajos, todo. ¿Cómo te pedías, señorita, tú? Señorita, ¿cómo te pedías? Quintanilla. No te veo acá en la lista. Te voy a agregar entonces, porque tienes que estar acá. Y ponte un grupo y trabaja, porque si también... Quintanilla, ¿qué más? Apúrese, por favor, tenemos que hacer Quintanilla, clase. Guamán, Fabiola. Guamán, ¿qué más? Fa... Fabiola. Ah, Fabiola. Fabiola. Quintanilla, Opeco, y, 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 por acá tú eres insertado, te, te voy a insertar acá. Señorita, no esperes que sea semana de examen y te, te quedes sin nota. Mira. No le digo porque a los alumnos quiere que el profesor le busque. Yo, yo te dije, no vienes, te quedas en blanco. Yo quiero ayudarles, pero si ustedes... Profesor, el... 38. No estoy pasando lista, señorita, no estoy pasando lista, estoy haciendo grupos, por favor. ¿Ya? Estamos haciendo grupos. Dígame un representante de cada grupo que va a subir su trabajo. Su compañero ya tiene ya. Ya está el grupo 1, falta el grupo 2, el 3, no hay nadie, el 4, el 5. Profesor, grupo 4. ¿Sí? ¿Su apellido? Eh, la 1, la 1 soy. Alcántara, ya ni hablar. Acá está el grupo 4. ¿Alguien más grupo 5, 2, 3? Ya, 
Chester C. Alcantara. No sale su nombre, señorita, ¿por qué? No quiere que lo ponga. Ay, 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 ¿por qué no sale su nombre ustedes? Marquen, entren al sistema, pues. Señorita, ¿por qué no sale su nombre? Bueno, no se puede. ¿eh? Solo puede, puede poner como Stephanie, creo que sí sale con eso. Sí, claro, o sea, ¿Cuál es? Ahí está. ¿Luz? Eh, la, ¿Luz? la segunda, la segunda, la segunda. Stephanie, ya, yeah, gracias. Ay. Ah, no sabía, buen truco. ¿Qué grupo son? ¿Cuatro me dijo? Sí, el grupo cuatro. Y ahí está, mire, en el grupo cuatro voy a aparecer tu nombre. ¿Alguien sí. más? Grupo uno, dos, tres, el dos, el tres, todavía no tiene el dos, tres, el dos, el tres, el siete no, y el nueve, no tiene grupo. ¿Quién va a subir los las tareas? Ya, si no hay... Continuaremos, que no sé cómo va a subir. Ya, vamos a pasar lista, jóvenes. Eh, el día de hoy eh, nos toca un tema que ustedes lo tienen, oferta y demanda y política del gobierno, por si acaso, para los que no saben o no han leído. ¿Correcto? Eso es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Primero voy a pasarle. A ver, me dice su número de orden del 1 al 10 en orden, uno por uno. No demoremos, que jóvenes, si no le va a faltar tiempo. Uno. Tres, profesor, tres. Ya, uno, tres, ¿qué más? 1, 3, 7, 10, nomás, hasta el 10, 5, 5, 1, 1 por 1, ¿no? ya, 5, el 10, profesor, perdón, 10, 10, correcto, del 11 al 20, 11, 12, 11, 12, al 17, 20, 17, ¿quién más? 10, 20, el 17, se ha sacado 17, 17, muy bien, jóvenes. Del, ¿Hasta el 20? El 15, profesor. 18. Uno por uno, uno por uno. 15, 18. 20. 20. 20. Del 21 al 30 en orden, uno por uno. Yo repito y el siguiente menciona. Del 20 al, al 30. 20, profesor. García Canario. Ya está. Ya está. García Canario, 21 horas, señorita. No, ah, ya, cambiado, ya. Ha cambiado, ha cambiado. Ha cambiado porque ingresaba a una nueva señorita. Del 21 al 30. 23, profesor. Buenas 23, noches. Gloria. 25, profe. 25, uno por uno. 25. ¿Quién más? 24, profesor. 24. Señorita, no falta, no tiene nota de trabajo. Mire, están bien bajos ustedes. 26, profesor. 26 al 30. Del 31 al 40. 31 al 40. 33, profesor. 38. 33, 38. 40, profesor. 33, profesor. 38, 33, 34. 35, 33. 33 es Luis Alberto. 35, Pizarro me dijo, ¿no? Ya, ¿qué más? Sí, profesor, era 39, no 38, había visto mal. Ya, no hay problema. Lo borramos. Pero me demora, me hacen demorar más. Profesor, ya. número 6, presente. Mire, mire su lista, ha cambiado el número porque he puesto una persona más. Ya, del 35 al 40, ¿quién más me dijo? Ya, del 41 al 48. Después voy a pasar 40, de... 40, profesor, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 44, profe. 6 del 40, 6 del 40 al 48, 1 por 1, 47. 44, profesor. 4, 4, del balizán. 4, 7. 4, 7. 45, profesor. 45, profesor. 47. 45. 45, 45 44. 44, ya le puse, balizán. 44. 45. 44. 45, al verde, ya le puse. 34, profesor, porque no han cambiado. ¿verdad? Palomino, no hay problema. Profesor, Palomino. 42. 4, 2, roja, Ramos. 40, 40. Karel, por favor, respeta a tu compañero. Estamos en clase. Profesor, número 6, presente. Ya, un ratito de nuevo. Ya, de acá ya no hago clase. ¿no? Del 1 al 10. Seis. Número 6 presente, profesor. 4. 4, ¿qué más? Del 11 al 20. 9, profesor. 9, del 11 al 20. Del 20 al 30. Nadie más. Del 30 al 40. 26, profesor. 26, Jara. Ya está, o sea, Jara hace rato. 26, 26. 26 de Jara, ya lo puse. 
ha cambiado los números. Mire su número. ¿Usted es Jara o Jiménez? Lo que pasa como mi internet está muy lento, no lo puedo Amiga, visualizar. ¿cómo te, pido, ¿Cómo te pido? ¿Cómo te pido? Jiménez, Jiménez, Jiménez. Ahora has cambiado, eres 27, por si acaso. Hay una persona que ha entrado, la señorita, no recuerdo su nombre, y ha movido todo para adelante un número más. Bueno, nada más, ya, ya joven. Profesor, número 46. 46, ya. Eh, un, le falta a varios grupos, yo te puse, joven. Le falta Profesor, en el grupo 2, puede un añadir ratito. a los integrantes. Un ratito, señorito, un ratito. Primero quiero ver esto. Jóvenes, los que van a subir sus trabajos en clase hoy día y siempre. El grupo 2 no tiene quien suba. El grupo 3 tampoco. El grupo 7 tampoco y el grupo 9 tampoco. Díganme sus apellidos, pues. pero si van a venir a clase, porque no se quedan sin nota. Vienes hoy día, sube. La siguiente clase sube. La siguiente subes. Me dice su número, los que faltan. Mira, esos que están de rojo son los que van a subir ya. Faltan como cuatro grupos. ¿Quién profesor, es? buenas noches. Señorita, estoy viendo grupos primero, por favor. ¿Quién va a subir? El grupo 2, profesor. Ya, ¿cómo se apellida? Bernoy Porras y Anela Saray, número 6. Bernoy, gracias. Ya, grupo 2. Tú vas a subir grupo. Bernoy, gracias. Los demás grupos también tienen esa. Profesor, grupo 9. Un ratito, un ratito, por favor. Uno por uno. Bernoy Porras, ¿no, señorita? Bernoy sí, Porras. Profesor. Ya, grupo me dijiste es 2, ¿no? Sí. Ya, ya está, señorita. Mira, eh, tu nombre va a aparecer ahí. ¿Qué más, mi señorita? ¿Qué grupo? ¿Qué más? Oh, apúrese, pero jóvenes. No, después le va a faltar tiempo para su práctica y yo acabo a las ocho y media en punto. Grupo nueve. Grupo nueve. ¿Qué más? ¿Quién va a subir el grupo nueve? Ese grupo nueve está flojito. Zapata. Zapata para Profesor, si hemos, subido, si hemos subido la tarea de ahora último, y, pero me, veo que no nos han me, me falta sumar, creo. Me falta sumar acá, creo, todavía no le he puesto. Le cuento, anoche lo pasé y parecía que pero, no lo bajó. Y las últimas sí lo bajó. Sería, entonces sería el único grupo que le falta nota, al parecer, sí, al grupo sí, 9. Sí, sí, me hace recordar, por favor, no me olvides. Ya, Zapata Pantaleón Rosa María es la persona que va a estar ya. enviando los trabajos. Ya, ya, señorita, excelente. Tú vas a hacer grupo 9. Ya. Un grupo no más falta, creo. Ya. Pero no falta, pero toda la hora. A la hora, si se demoran, tampoco voy a... Zapata. Rosa María, señorita, ¿es Rosa María usted? Sí, profesor. No sí, le pregunto. Sí, profesor. A ver, vamos a ver. No, mis compañeras van. ¿Qué grupo? ¿Qué? Nueve, ¿no? Nueve, nueve. Ya, ya. ya tú eres el grupo nueve la que tiene que subir. Ya, falta grupo siete. Y grupo tres, nadie más. ¿Cuál es tu trabajo? Sí, le escucho. Ah, ese micrófono, pues. Kevin. Se está filtrando el ruido, ¿ya? Apaga, por favor. ¿Quién más falta? Grupo 3, ¿no está nadie? Que suba el trabajo. Profesor, póngame a mí, si no, mi compañera no se conecta, creo. ¿Así yo? Sí. Muy bien, tú a los niños, no están esperando que haga otra persona. Castillo, ¿qué? Mírame, ayúdame, por favor. Castillo, ¿qué? Ailes. ¿Eh? ¿Sofía? Ya, ahí está. ¿Qué grupo me dijiste? Tres. Tres. Está bien, sala tres. Grupo siete, falta. Sí. Grupo siete, profesor. Santillán. Yo pido Santillán. Tú vas a subir, ¿eh? no falte, porque si no te quedas en otro tipo de Sale, ¿no? Apague sí. su micrófono. Apague su micrófono, Santillán. Ya, con ustedes hicimos gol de media cancha. Yo lo hago en la primera clase, pero eh, Karen, señorita, su nombre Santillán Karen. ¿Sí? Santillán Karen, ¿Qué, ¿qué grupo me dijiste? Siete, el grupo siete. Ya mire su nombre para que vean. Estos son los alumnos que van a subir los, las tareas: el grupo uno, Gino, dos, Bernoulli, tres, Sofía, Ana, cuatro, Stephanie, Consuelo, eh, cinco, Isis, Anaís, seis, Kaki, siete, Karel, Cristina, 8, Nilda, perdón, 8, Nilda y 9, Rosa María. Ya, cuando deje el trabajo lo van a subir ustedes, ¿correcto? Ya, ahí vamos. El día de hoy, jóvenes, nos toca ver eh, un tema muy interesante. Profesor, disculpe. ¿Me escucho? Ah, verdad, disculpe, había una señorita que tenía un inconveniente. ¿Alguien que no le pasó lista? Con su internet. Tengo una compañera que tiene problemas con su internet, mi compañera Stephanie. Si le puede hacer una llamada desde el team para que se pueda conectar, porque no le sale la opción de unirse, profesor. 
Señorita, la verdad nos han prohibido que hagamos eso. Mm. ¿Ustedes no pueden hacerlo? Voy a revisar, porque no, no les me ha mandado una señorita, foto y no les sale la opción. Señorita, señorita, pregúntale al coordinador si se puede hacer eso. Si me dice eso, me avisa, yo, porque la vez pasada me dijo que no. Por favor, ¿ya? Porque es que no tenemos algo. número de coordinador, profesor. Si usted lo tuviera y me lo alcanza, yo le pongo insulto. No, la verdad que no se puede hacer eso. Porque el que teníamos el año pasado ya no está. Bueno, eso fue lo que me informó, que él ya no se encuentra a cargo. A ver, la verdad, vamos, a, vamos, a, vamos a ver si se puede. Acá antes había opción de reunión. Esa no es. Por acá, ¿dónde está esta pantalla? Obtener? Antes había información de reunión. Acá era. Copiar información de reunión. Vamos a ver si se puede. Ojalá que se pueda. Por esta vez nomás, no sé si será eso, la verdad, no sé si será eso. ¿Eso es? Eso no es. Eso no es. La verdad, nos han prohibido, por la verdad. Notas de la reunión, opción de la reunión. Esto antes era de acá, se podía copiar, vamos a ver. Esto no es, esto no es. Bueno, la verdad, eso no... Señorita, dígale que llame a mesa de ayuda que yo no tiene que dar solución, por favor. Ya, ya, su número de orden, por favor. Doctor, buenas noches, ¿me escuchan? Número. Este, quisiera hacer una consulta, lo que pasa es que yo me he cambiado de turno y no ¿Cómo? encuentro mi nombre en la lista de ¿Cómo, cómo la se lista que usted está poniendo. ¿Cómo se pide? Vázquez, Vázquez Quispe. No hay problema, te agregamos. Va, si estás en el grupo no hay problema, si no, es, si no ya no es mi problema. Pero te falta nota, pásame Pero tu nota a... de otra sección, señorita. Pásame tu nota de otra sección para ponerle nota, porque si no, ¿qué nota tiene? Tres semanas te falta. Sí, este, me podría agarrar entonces a su va, va, que Sí, lo que pasa es que me falta tu nombre. Señorita, tu Vázquez, nombre. Quispe, Luz, Estefan. Luz. Estefan. Ah, así será. Pues. Ya, señorita. A ver, todos los que no tienen grupo van a tener que agregarse a un grupo, ¿ya? Por favor, de una vez, hacemos eso, porque si no, no van a trabajar. Yo le voy a agregar sí, a alguien que tenga menos alumnos. ¿Correcto? O sea, así no estamos demorando ya, bastante, la verdad, pero que sea algo positivo. Pues. Profesor, disculpe, buenas noches. ¿Me puso asistencia la 48? Señorita, todavía, todavía no voy a volver a pasar. Disculpe un ratito, quiero hacer lo, lo que tengo que hacer primero, porque si no, sus compañeros se quedan sin nota. Ayúdenme a buscar economía, ¿dónde está economía? Ahí está. A ver, esto es así, a los grupos. Colaboren, por favor, y trabajen, porque jóvenes que vienen no trabajan, su compañero no le pone y yo no veo eso. Ya, vamos a crear este grupo 8, ¿ya? ¿Quiénes no tienen grupo? Nilda Román, Fabiola García, Omar Huanca, y Isel Martínez, ¿se encuentran? Nilda Román. Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, profesor Nilda, por favor, no, yo soy el de ese grupo. Ya, ¿cómo profesor. te pides? ¿Cómo te pides? Sí, Arela. Pizán, Pizán Rufino. ¿Con P? Ya, sí, ya, vamos a crear. Estás ahí ni hablar, excelente, sí. mejor te... Pero quiero verte acá en la, a Gatas. Ya. Ahí está tu nota, señorita. Ya. Ahí va a aparecer tus notas. ¿ya? ya, aquí más. Pero de acá para adelante, no las anteriores. ¿no? Si tienes una nota, una nota, nomás, pues ahora tienes que ganarte las otras. Mire, yo le saco a cada uno que viene. No, desde la, se, la semana 3 y entré. Ya, no le digo. Pues, ya no te... ya. ¿Alguien más? Pero, ¿usted qué grupo era? Grupo 8 me dice. ¿Qué no aparece? Dos, cuatro, cinco, ya, bueno, ya. Grupo nueve, ¿alguien más que no tiene grupo? Quintanilla, profesor. Ya, la señorita que le subí, pues, eh, Pizán, ¿no? ¿Qué, ¿Qué grupo me dijo que era? Señorita, ¿qué grupo, grupo le puse? Ocho, profesor. Ocho, ya. Grupo ocho. Ya, ya. La, la otra persona aquí era. Ocho, Quintanilla va a estar en el nueve, ¿ya? Quintanilla. Y así, un ratito, un ratito. Eh, conversa con tus compañeros. Eh, jóvenes, Centeno, Valeriano, Balizán, Zapata, comuníquese con su compañera o usted, señorita, coordine con la delegada, déjale su número telefónico para que le agreguen al grupo. Quintanilla me dijo, ¿no? Ya no te tengo, acá está. Fabiola, ¿no? Sí, pero... Ya, está en el grupo nuevo, ya está tu nombre, mira. Sí. Ya, ¿estamos? Ya, ¿Alguien más que no tiene grupo? Si hay alguien más, se agrega a cualquier de los grupos y me avisa nomás con, con intermedio de la edad. 
¿Cómo me dijo que se pedía señorita que me olvidé? Quintanilla, ¿no? Tengo que ponerte en grupo, porque si no, no sé qué grupo está. Ya está. Ah, ya te puse. Ya, ¿alguien más? Ya. ¿Todos tienen grupo? Creo que sí, ¿no? Ahora le falta que tengan todo nota. Ojo, la siguiente semana es la continua. A la delegada le voy a dar los temas y los puntos un día antes. No falten. En clase hago mi clase nomás. Faltando los últimos 45 minutos o medio, le doy el tiempo para que hagan su examen. ¿Ya? Con la delegada voy a conversar. Les paso Profesor, disculpe una consulta. consulta. Los nombres que usted acaba de llamar hace rato son los que van a subir los trabajos de ahora en adelante cada, de los grupos. Cada semana, cada semana acá, en clases. En clases, ya de, de más no, cualquiera lo puede subir. ¿En clase? Clases, sí, en clases es. Ya, me dice sus apellidos, por favor, los que yo anotar. 48, creo que escuché. Me equivoco, zapatas, ¿sí? ¿Quién más? Aparte, 48. Jóvenes, ¿quién falta? 22 meses. García aquí, pero no le he puesto si estaba acá también. ¿Alguien 32, más? Profesor. 22 o 32. 22 también le he puesto. García aquí, o no. García aquí, ha llegado. 32 mesa. Y aquí más. Profesor, ah, profesor 38 marcó. Tu apellido 38 Ramírez Gendrix no te he marcado todavía. Ya, ya te 32, profesor, 32. Por lo no estoy trabajando. 32, joven, no falta porque. Joven, en clase bueno, cada, 22. Semana, ratito, cada semana hacemos 15. Ustedes sacan el trabajo que hacen tus compañeros 15 y te ponen nota 15. Así no es, ¿eh? Yo para la próxima, a partir de la próxima semana, para la siguiente continua, voy a subir la nota de trabajo 7. Hace trabajo, tienes 13 nomás, lo más que está bien. Te voy avisando. ¿Y aquí más me dijo, señorita? 22, profesor García. 22, García, te puse ese rato. ¿Alguien más? Ya, empezamos sin nada. Si, no, si alguien no ha entrado, ya después será. No hay problema. Después, ya, después. Siempre paso la, varias veces la... Ya, jóvenes, vamos a ver el día de hoy el tema de oferta y demanda y política de gobierno. Ya, a ver, ¿alguien participa, jóvenes, sobre el tema? Como siempre, conocimientos previos para saber qué han leído, para considerarles. Yo, yo profe, yo. Ya, te escuchamos con la pieza. Hablen, pues, no digan, no, sí, no, 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 no. Habla lo que sabes con tus palabras. Ya, empezamos. Ya, está bien. Ya, primero voy a empezar a definir lo que es oferta. ¿no? En, en, bueno, en, en un resumen nada más es todo lo que se vende y la demanda es todo lo que se consume, ¿no? Ahora, también este, se puede decir que el precio eh, depende de la relación de, de ambos, ¿no? De la oferta y la demanda, ¿no? Estas dos están en lo que es pues, una constante variación y ello también afecta lo que es el precio. ¿no? Ahora, por ejemplo, eh, por ejemplo, vemos aquí eh, lo que es la subida de precio, ¿no? Por ejemplo, ya, a ver, se si aumenta la demanda, por ejemplo, bueno, a, el, este, hasta el año pasado se vio que, es un ejemplo, ¿no? El quión, lo que es los, eh, el ajo, el eucalipto, ¿no? Eh, había aumentado su demanda. ¿no? Mucha gente empezó a comprar. A, bueno, a consumir, ¿no? Y por lo tanto también su precio, lo que es este, su precio se elevó, ¿no? Y empezaron a pagar más también los consumidores, ¿no? Porque se decía, ¿no? Que, que se prevenía del COVID que, y bueno, y todo eso, ¿no? Y bueno, empezaron a comprar más, el precio también aumentó, o sea, la, la demanda aumentó, la demanda aumentó de la, de eso, ¿no? O sea, el precio aumenta, la oferta eh, disminuye, pero la demanda aumenta. Ahora, la curva, la curva de la demanda en esa parte se, se desplaza ¿no? a la derecha, se está aumentando. Esto causa una subida en el precio eh, de equilibrio. Ahora, en, en el caso contrario, ¿no? que el pre, por ejemplo, el precio, el precio este, disminuye. En este caso, la oferta aumenta y la demanda, este, la demanda baja. Por ejemplo, esto se puede dar eh, cuando vemos, por ejemplo, la, la ropa, la ropa de, de verano en invierno. ¿no? Obviamente cuesta menos en esas épocas porque no, no es su temporada, ¿no? Y así al inverso, ¿no? por ejemplo, en invierno, eh, por ejemplo, la ropa de verano, o al inverso, ¿no? en verano vendemos ropa de invierno y a veces la dan en promociones todavía. Y, o, por o ejemplo, ¿no? cuando nos viene a vender más, este, por ejemplo, vendemos helados, marcianos, no sé, o gaseosas heladas, ¿cuándo sale más? Sale más en eh, verano. Estacional. Claro, estacional, ¿no? Estacional. estacional. Joder, pero ya. política y el gobierno, o sea, la oferta y demanda, correcto. Ahora, política y el gobierno, ¿qué más? Bueno, política y el gobierno. Sí. El tema es oferta, demanda y política de gobierno. Ya, en política de gobierno, ya, en política de gobierno, por ejemplo. Eh, usted, perdón, te voy a recordar, ahí se habla de otro tema, control de precios e impuestos. Claro, 
claro, claro, claro con, el, con el control de precios, ¿no? El Estado puede hacer su intervención, por ejemplo, los motivos son, eh, por ejemplo, podría ser el consumo perjudicial para, para el ciudadano, el medio ambiente, ¿no? En ese caso el Estado puede también intervenir. Ahora, el sin equilibrio también es bajo, demasiado alto, o también es la defensa de producción nacional frente a la competencia extranjera también. Eso, en esos, en esos, claro. este, esos son los motivos. Ese es, el, es, el, es el, el caso que tú mencionas, son de aranceles. Claro. Por lo que está dando justo exactamente. Suficiente, creo, Kaki. ¿Alguien más aparte, Kaki? Ojo, sí. Kaki, por acá me está. Kaki. Dígame su número para no ver demorar, ¿ya? Yes. Te voy a poner, pues, mientras, te voy a poner si part sigue participando, te voy a considerar, los que están bajos pueden participar. Hay varios que han hecho no tan bien su práctica, eso después lo hablamos. Primero quiero hablar con esta parte. Al final, ¿ya? Para que, que contesten todos, para que todos puedan saber sobre el tema, la clase pasada. ¿Alguien más que pueda participar sobre el tema? Eh, pues, ¿Puedo hablar sobre el primer tema también? ¿O cualquier sí, tema? Ah, hable el tema. De, pero ah, Ofer ya. Diamanda, oh, perdón, Ofer Diamanda es así la boladita, nada más el, lo demás, pues, o sea, cuando, tiene control de precios, por tema de impuestos. ¿no? Bueno, es, bueno, lo que a mí me bastó, bueno, para hablar un poco de la oferta y la demanda, bueno, mi compañero ya lo resumió en términos generales, ¿no? La oferta es cuando el productor es el que vende, ¿no? Y la demanda somos nosotros, los, consumidor, los consumidores, que queremos ese producto o ese bien. Y bueno, con respecto a la elasticidad, por lo general lo que hemos visto han sido la elasticidad, demanda inelástica, donde tienen pocos sustitutos, que quiere decir que es menor, que es, que es igual a uno, que es menor a uno. Correcto, en valor absoluto. En valor absoluto. Y la demanda unitaria, que es igual a uno el cual tiene muchos, la... ni pocos, ni muchos sustitutos, y la demanda elástica, que es este mayor a uno, que tiene sustitutos, muchos sustitutos. ¿Aló? Sí, le escucho, señorita. Ah, ya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, así, ¿qué más? ¿Algo más? Bueno, este, para no olvidar también el principio, eh, me llamó bastante la atención el principio de costo de oportunidad, que siempre tenemos decisiones que tomar y que tenemos que, que elegir la mejor. Y bueno, el costo de oportunidad sería aquella a la cual rechazamos, ¿no? Ya, ¿alguien más del tema del día de hoy, lo que son control de precios e impuestos? ¿Qué le considera, señorita, por si acaso? ¿Alguien más? Ya. Señorita delegada. ¿Alguien más que desee participar para empezar? Ya. El tema que, de, 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 que quisiera participar, digo. Ah, bueno, a mí me parece muy interesante la parte en la que trata, en el que el gobierno puede establecer los techos de los precios, ¿no? Creo que esto lo veíamos en el caso del gas, en las anteriores gestiones que nosotros estábamos afiliados a un acuerdo en el cual el gas no podría sobrepasar un monto elevado en el precio, no al público. Pero durante la pandemia eh, nos salimos de este acuerdo y es por eso que se está viendo golpeado actualmente, ¿no? Y los que nos vemos más perjudicados somos nosotros, los consumidores. Esto me llama mucho la atención y me agrada de que podamos contar con estos, este derecho por parte del gobierno, siempre y cuando lo manejen de una forma correcta, ¿no? Porque con nuestros gobernantes hoy en día, más que el este, de nuestro lado parece que no lo estuvieran. Pero hay, hay dos casos cuando se fija precios, cuando están por encima del precio de equilibrio máximo y hacia abajo, como puede decir mínimo, cuando es menor del equilibrio, ¿no? Claro. Hay que ver en qué caso, el gobierno parece que está en la parte de abajo. Sí. ¿Qué pasa cuando hay, hay escasez? No se olviden. ¿no? Exacto, ver, no, no, no podemos abajo, contar con eso. Hay, digamos, eh, la oferta es mayor que la demanda, ¿no? Hay abundancia de productos, digamos. Correcto, suficiente. Sí, exacto. Ya le anoté también, por si acaso, le he anotado, miren, a Gloria y a Kaki y a... Profesor, ¿puedo comentar eh, algo? Sí, Kaki, sí. Y, sí, sí, señorita, no hay problema. Eh, quería no. comentarle acerca de este... Como ahorita estamos trabajando de la oferta y demanda, eh, de acuerdo a lo que ahorita estamos viendo la pandemia, ha habido una variación de precios, por lo tanto, la de, el precio ha subido y la demanda ha bajado. Eso ha hecho que la población esté buscando Hola. otro producto para reemplazarlo. Y de acuerdo a la política gubernamental, ellos tienen las acciones 
para que fijen o vean eh, que los productos estén de acuerdo a la población, viendo la calidad del producto, precios, que no haya una inflación y también viendo los impuestos. Correcto. Suficiente, muy bien. Ya la noté en el plazo. Eh, muy bien, le felicito a los alumnos, a los pocos alumnos que estaban leyendo, viendo sus videos, o quizás hay algunos también que leen, ven videos, pero tienen timidez en hablar. Hable, jóvenes, no somos cucos, por si acaso. Su compañero le habla normal, igual ustedes. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, el legado del primer siglo hasta la maestría que seguí. Y empezaba a hablar, me tocó sustentar mi tesis, tenía facilidad, hablaba normal. Igual ustedes les aconsejo, jóvenes. Desde ahora, mire, todavía tienen tiempo, le falta un, unos, un ciclo más, creo, si no me equivoco. Hágalo. Vayan a cumpleaños, hablen ustedes, tío, tía, papá, mamá. Se conté un cumpleaños, ¿no? Y así se van soltando y van aprendiendo. Les aconsejo, ¿ya? Les aconsejo para el bien de ustedes. Felicitaciones a los jóvenes que participaron y sigan todos los demás participando. Yo les bonifico. En clase también igual, participan bien, igual les voy a considerar, por si acaso. ¿Ya? Eh, este tema es muy importante, vimos oferta, como dijeron sus compañeros, tiene que ver con lo, los que nos venden, los productores, los vendedores, ¿no? Demanda los que compramos determinados bienes o servicios en un determinado periodo de tiempo. En un mercado de libre competencia, la oferta y la demanda fijan el punto de equilibrio, como ustedes ya lo saben. Pero, ¿qué pasa cuando el gobierno interviene? Interviene fijando precios, ¿no? Aplicando controles de precios. Interviene también fijando impuestos, ¿no? Este tema es muy importante para que ustedes conozcan no solamente hablar de mercado oferta y demanda, sino también la intervención de mercado, ¿no? A veces en forma positiva, como por ejemplo, yo, de, estamos en pandemia, hay bajos ingresos, y el, el precio del galón de gas, como mencionó la señorita Gloria, si no me equivoco, eh, está demasiado alto. Ahí es donde el gobierno aplica esto que estamos viendo, ¿no? Como que está en un precio que está por encima del precio de equilibrio, y que lo baja a la parte más baja, cuando ya hay exceso de demanda. Ese es un punto muy importante que vamos a hoy día a explicarles con la participación de todos ustedes y aplicarles a casos, ¿no? Como el caso de Estados Unidos, cuando hubo, años atrás, cuando hubo eh, precio, aumento de precio de petróleo, ¿qué se hizo? Ahí se trabaja con precios, o sea, que disminuye el precio, o se trabaja con racionamiento. Hagan cola, hagan su cola. Me acuerdo durante el gobierno de Alan García parecía algo de eso también, porque había demasiado dinero y eso generaba inflación y poca oferta, ¿no? Ya, eh, el día de hoy vamos a ver ese tema, al final vemos el tema de sus trabajos, que hay grupos que la verdad se han equivocado mucho, quiero, como se dice, corregirles para que no cometan los mismos errores, de repente el examen les lo tomo, eh, a ver, para la siguiente semana, señorita Gloria, le llamo, me llama un día dos días antes para el temario y todos los puntos para su examen, ¿correcto? Eh, básicamente son de los temas que hemos hecho, espero que lo hagan eh, en el tiempo que se le deja, ¿ya? Y no falten, porque que falta ya se queda sin nota, pero la idea no es esa, ¿no? ¿Correcto? Bueno, empezamos viendo un video por acá. Que ya se supone que todos lo han visto, ¿no? Que sea así, porque al final hay un quiz, no se olviden. Y en clases también nosotros vamos a... Eh, con el menti participamos todos, ¿correcto? Como siempre lo estamos haciendo todas las clases. Al final hay un cajut Y le voy a dejar una tareita para unos puntos adicionales a los que están bajos, para su práctica, eh, hacen el trabajo en equipo, pero trabajen todos los que trabajan, pues. Un ejercicio y lo suben en el tiempo que les doy. No es más, más tiempo, hasta tal tiempo, nada más. ¿Correcto? Ya, a ver, veamos. Vamos a, entonces, a entrar al, al video, ¿no? Ya, para esto, ya, ya tenemos esto acá, jóvenes. Esto está ya bien, acá a lo máximo. Mira, acá se hace esto, se apaga acá, se prende acá, prendo mi micrófono y... ¿Qué pasa? ¿No se puede compartir el sonido? Dice, ¿por qué? Ah? Ahora vamos a ver, ¿qué problema hay acá? Dice que no se puede compartir el sonido ahora. A ver, ¿cuál será? Ahora vamos a ver si, si funciona así. Ahora sí, ahora sí quedó. Y con eso doy acá. ¿Escuchan, jóvenes? ¿Me avisan? ¿Escuchan? Avíseme, por favor. ¿Escuchan? Sí, sí se escucha, sí. Ya me joden el lío. Cuando hay eso, yo no tengo problema, porque yo cha, tiempo tengo trabajando con esto. Cuando no aparece donde digo, jóvenes, no se escucha, no es culpa mía, por si acaso. Yo no sé manejarlo bien. Sí, jóvenes. Después de eso también pueden participar. Participen las personas que no tienen nota también. De repente lo hacen bien en esta clase, en otra clase, le puedo poner una nota. 
Pero si lo hacen bien, ah, bien, pero si no, ¿qué, ¿qué puedo ayudarles? Revisando, por si acaso. Con la delegada voy a quedar un día y una hora que yo disponga de tiempo, ¿no? por decir el sábado de 4 a 6. Entran todos, por una hora nomás, entran todos los que le falta nota, lean el material y todo para que tengan una nota, pues. ¿Ya? Por si acaso, si gustan. Si ya no, ya, pues yo no puedo hacer nada. ¿Cuánto está dispuesto a pagar un aficionado al buen fútbol por una entrada de tribuna de lateral para un partido entre el Atlético de Madrid y el Barcelona? Pues depende. Habrá quien esté dispuesto a pagar mil euros, quien solo esté dispuesto a pagar 500 euros y quien esté dispuesto a abonar únicamente 150 euros. Aunque si realmente es un aficionado al buen fútbol, está demostrado históricamente que este es el partido que no debería perderse. Son muchas las variables que influirán en la disposición a pagar de cada aficionado. Si bien parece evidente que su nivel de ingresos será bastante determinante, aunque no sea el único factor. Supongamos que el precio en taquilla de esas entradas sea de 120 euros. El aficionado que habría estado dispuesto a pagar 1000 euros se estaría ahorrando 880 euros. El segundo se ahorraría 380 euros y el último solo se ahorraría 30 euros. En el equilibrio del mercado, Vimos que al precio de equilibrio, los consumidores adquirían todas las unidades que deseaban comprar. Siendo esto así, muchos estarán ahorrando bastante dinero, pues habrían estado dispuestos a abonar sumas mayores. La diferencia entre lo que efectivamente abonan los consumidores y lo que hubieran estado dispuestos a pagar, Presidente. recibe el nombre de excedente de los consumidores. Este es como un anticipo de lo que vamos a hacer la próxima semana. Gráficamente... Es el área comprendida entre la función de demanda, que es quien muestra esa disposición a pagar de los consumidores, y el precio de equilibrio, que es el precio que efectivamente pagan, como vemos en esta figura. Por otra parte, la función de oferta muestra qué cantidad están dispuestas las empresas a producir y vender a cada nivel de precios. O viéndolo desde el sentido contrario. ¿Qué precio están dispuestos a cobrar, como mínimo, para cada nivel de cantidad producida? Como en el equilibrio, todo lo que se produce se vende al precio de equilibrio, existirá también un excedente de los productores, pues habrían estado dispuestos a cobrar un precio inferior al que efectivamente perciben. Gráficamente, es el área comprendida entre el precio de equilibrio y la función de oferta, como vemos en la figura. Existen muy variados motivos por los que el Estado puede estar interesado en intervenir en el mecanismo de mercado, como por ejemplo, si el precio de equilibrio, fruto del libre juego de la oferta y la demanda, es considerado demasiado bajo o demasiado alto. También puede intervenir el Estado en los mercados si se considera que el consumo de un determinado bien es perjudicial para la salud de los ciudadanos o para el medio ambiente, y desea disminuir dicho consumo. Otra posible justificación para intervenir es la defensa de la producción nacional de algún bien frente a la competencia extranjera. Los instrumentos con los que cuenta son muy variados, aunque aquí nos referiremos únicamente a algunos de los más relevantes. En concreto, precios máximos, precios mínimos, impuestos, subsidios y aranceles. Cuando el Estado considera que el precio de un determinado bien, principalmente porque lo considera un bien esencial para los consumidores, no debería subir por encima de un determinado nivel, puede fijar un precio máximo. Lógicamente, para que tenga sentido, un precio máximo ha de ser inferior, por definición, al precio de equilibrio. En caso contrario, se estaría en el equilibrio y el precio máximo no tendría ningún ¿Qué pasa, jóvenes, si el precio es menor al equilibrio? ¿Cuál es mayor? ¿La oferta o la demanda? ¿Alguien recuerda? Mentalmente haga su curso de oferta y demanda y ahí se dan cuenta. ¿Cuál es mayor? ¿La oferta o la demanda si el precio es menor al equilibrio? ¿La oferta? Hay una hecha persona que ha dicho la oferta y otra la demanda. Decídanse, ¿cuál es? ¿La oferta y la demanda? Una de las dos es. Mentalmente hagan su cruz, su X y ahí vean... El precio de la intervención, no, que esté más abajito. ¿Cuál es mayor? ¿La, la demanda o la oferta? ¿Qué dicen? ¿Se pusieron de acuerdo? La demanda, profesor. La demanda, Así profesor. Es. Y cuando la, la demanda plan. es mayor que la oferta, se llama hay escasez. 
como que yo te voy a vender mil unidades, pero la gente quiere dos mil, ¿no? Ahí eso es lo que llama escasez. Y si te acuerdas el mercado, eso debe aumentar, ¿no? Pero el precio te pone, el Estado te pone ese precio. Eso es lo que está mencionando. Efecto. Observemos en, en esta figura que cuando se fija este es el precio, precio máximo... Debajo del equilibrio. Si no se articula ninguna medida complementaria adicional, ocurrirá que la cantidad que los consumidores desean adquirir, Q sub D, será mayor que la que los este, productores desean vender. Q sub esto es lo que decía, 2.000 quieren comprar, pero solamente hay 1.000, por decir algo. ¿no? O generándose por consiguiente un exceso de demanda. Habrá demanda que quede insatisfecha. En estos casos... Dado que los productores están dispuestos a vender a precios mayores que dicho precio mínimo y también hay consumidores que estarían dispuestos a adquirir ese bien por encima del precio fijado, se corre el riesgo de que surja un mercado negro, un mercado ilegal, que nos acerque al precio y la cantidad de equilibrio. Si el Estado considera que el precio de un bien no debería caer por debajo de un determinado nivel, generalmente para proteger la renta de los productores, puede fijar un precio mínimo. Un precio mínimo solo tendrá efectividad si es superior al precio de equilibrio. En caso contrario, no serviría para nada, pues se encontrarían en el equilibrio. Cuando se fija un precio mínimo, se genera un exceso de oferta. Hay exceso de oferta. La oferta es esto. Quiero vender los mil, solamente la gente quiere comprar mil, ¿no? Como el que vemos en esta figura de aquí. Pues a, a ese precio, la cantidad que desean vender los productores, Q sub O, es superior a la que desean adquirir los consumidores, Q sub D. Lo vemos en el gráfico. En muchas ocasiones, ya sea en su totalidad, ya sea solo en parte, el Estado puede comprar dicho exceso de oferta. El Estado puede fijar también impuestos a las empresas. Otros impuestos podrían ir destinados a las familias, por diferentes motivos. Por ejemplo, con el fin de recaudar dinero para sufragar sus actividades, para disminuir las cantidades que se consumirían si dejáramos actuar libremente a la oferta y la demanda y se tratase de un bien dañino para la salud, como mencionamos anteriormente, por ejemplo, el tabaco, o para el medio ambiente, las emisiones de CO2, etc. Los impuestos pueden ser de muy variados tipos, de cuantía fija, impuestos ad valorem, etc., aunque nosotros nos referiremos aquí únicamente a aquellos que graban en una determinada cantidad cada unidad de producto fabricada. Como vemos en esta figura, si el empresario ha de abonar a la hacienda pública X unidades monetarias por cada unidad producida, la curva de oferta se desplazará paralelamente hacia arriba, en esa misma medida. Al fin y al cabo, se trata de un incremento de costes más. Lo vemos en el gráfico. Si por cada unidad de producto vendida, el Estado va a recaudar X unidades monetarias y se venden Q2 unidades, la recaudación total que se efectúe será la suma de las áreas punteada y rayada. El precio aumenta desde P1 hasta P2, por lo que los consumidores no van a pagar del impuesto más que la parte punteada. Esta área pagan los compradores, esta interacción, la segunda, era esta chiquita, puntita, los consumidores, y esta acá los productores. Fijaos que antes pagaban un precio P1 y ahora van a pagar un precio P2. Y van a comprar Q2 unidades. La parte rayada no van a poder trasladársela a los empresarios a los consumidores, por lo que acabarán asumiéndola ellos. El resultado que se obtiene sobre el precio y la cantidad de equilibrio con la fijación de un impuesto es claro. El precio aumenta y la cantidad consumida disminuye. Hasta ahí no más jóvenes, eso ya tengo otro tema. Esos temas casualmente, jóvenes, es lo que vamos a desarrollar esto con un ejercicio práctico y desarrollo y después ustedes van a hacer uno más, pero para agregar puntos, un punto o más o dos, si lo, si lo hacen puntual en el tiempo indicado, dos puntos, si no, un punto, cada uno de los integrantes que participa. A la nota, aparte de los cinco puntos que tienen, por si acaso, ¿ya? Les aviso esto. Acá tienen una tarea, no se olviden las fechas, ¿ya? Y qué más, qué más, bueno, pues vamos a eh, continuar con... Voy a eh, sacar el material que vamos a trabajar el día de hoy.
semana 4 que lo tengo. Ya, jóvenes, ¿alguien desea participar sobre el video? ¿Alguien ha llegado tarde? Avísenme, por favor. ¿Alguien que ha llegado tarde? Dígame sus apellidos. ¿Nadie? Ya. Yo, profesor. Bueno, ¿Quién se vende el sur, profesor? Uno por uno, pero uno por uno. Burgos Ajib. Ya, mire tu número aquí, pero ahora cambió a 37. Burgos G. Burgos. Ahora el, tu, Burgos es el número 8, por si acaso. En su trabajo pongan número de orden en forma ascendente. El 2, no. el 4, el 15, el 20, ¿eh? Para ganar tiempo. ¿No hay más? Buenas noches, Profe, profesor. Este... Buenas noches. Número 30, Martínez. ¿Quién más? Profe, ¿Quién más? yo todavía no tengo el número porque recién me he reincorporado. ¿Cómo te Mi pides? apellido es Ibarra. Ibarra ¿Cómo? Meléndez Miguel Ángel. Ibarra. Ibarra. ¿Más? Meléndez. Un ratito, voy a ponerte por G, H, I. Acá estás. Para insertarlo de una vez, porque si no. Ibarra. Salve Ibarra Meléndez. Meléndez. ¿Qué más? Miguel Ángel. ¿Tú eres dibujante? ¿O no? Ah, en parte. Ah, está muy bien, Juan. Siempre es bueno cultivar el arte, igual que la familia. <risa> Ahí están sus nuevos números, ha cambiado, ¿eh? por si acaso. Bueno, aquí hay varios que me quedaron ya, son 50 ya, sí, macho. Nunca hice con 50 alumnos clases, pero sí se puede. Joven, por si acaso, en este fin de semana voy a ver si cortamos el sábado o domingo a una hora. Yo voy a decir a la llegada que se pongan de acuerdo ustedes para que tengan su nota a las anteriores. ¿eh? Desarrollen los trabajos, sépanlo, prenden su cámara y yo les pregunto. ¿ya? ¿Ya? O sea, de sus compañeros que les presten, no sé. Pero me vas a hablar, pues no leyendo, sino pones tu, tu cámara, el que no tiene cámara no lo reviso, y me explica qué es tal cosa, se supone que ha leído, ¿sabes? No? ¿Estamos? De los tres trabajos se juntan y ahí le pongo su nota. Te avisando, ¿eh? este, este fin de semana, sábado, domingo, en la noche de preferencia. ¿Ya? ¿Alguien más? No quiero que se queden sin nota, por favor. ¿Ya? Pero, ya, si no, pero lean, pues si no leen, la frean, la mala hora. ¿Alguien más? Ya, nadie más. Ya, jóvenes. A ver, un ratito, por favor. Esto acá tengo que checar un poquito para que podamos para que puedan trabajar ustedes. Ya. Acá lo veo para ver a todos los que están participando. Ya. Eh, ya. Participen jóvenes en la clase para que la haga más, más dinámica. ¿ya? El tema oferta, de, como ustedes ven, oh, eh, oferta, demanda y política del gobierno, la competencia, los lo logros que ustedes van a alcanzar, es que usted va a comprender la influencia de las decisiones gubernamentales en los mercados. O sea, de tal manera que ustedes, ¿qué pasa cuando se aplica un control de precios? ¿Qué pasa cuando se aplica un impuesto? ¿no? Puedan comprender y entender cuando leen un periódico, escuchan un noticiero. Como acá ya se les explica, y algunos veo que ya lo están sabiendo, ¿qué pasa cuando el precio es mayor que el equilibrio? ¿Qué pasa cuando el precio es menor? Ya se ya, métanlo en la cabeza, o sea, tenganlo ya la curva de oferta y demanda internamente, ¿no? internalizada, como se dice, cosa que si te preguntan algo, ya la aplicas, pues ya sabes, ¿no? Que la demanda es mayor, la oferta es menor, ¿no? En los temas, subtemas son control de precios y los impuestos. Ya, veamos. Eh, en el caso del sistema de mercado libre y regulado y no regulado, son las fuerzas de mercado las que establecen el, los precios, como mencionaban sus compañeros, ¿no? Es un sistema de, de libre competencia, eh, el Estado no interviene regulando precios, deja libre el juego la oferta y la demanda. Eso quiere indicar esta parte que se menciona, la primera parte, ¿correcto? Eh, pero hay algunos que van a estar satisfechos y otros que no están satisfechos, como en todos sitios, ¿no? Precisamente, eh, algunas de las funciones que realizan los colegas economistas es el uso de algunas teorías para el desarrollo de determinadas políticas que van a servir al gobierno, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo... ¿En qué casos el Estado puede intervenir? ¿no? Y siempre lo ha hecho, como he escuchado algunos comentarios de sus compañeros. ¿no? Por ejemplo, prohibición total, mercado hecho ilegal. ¿Qué hace el Estado? Prohibido, por ejemplo, eh, el comercio de estupefacientes. ¿no? Por ejemplo, ¿no? eh, el tema de seguridad también, el tema de salud. Seguridad. A ver, por el tema de pandemia, de 2 a 4 de la mañana el toque queda, ¿no? Casos como esos. El, el salud o medio ambiente, ¿no? Está prohibido que la contaminación del medio ambiente de parte de las fábricas, por decir, ¿no? Ya regula para que las fábricas, o nosotros mismos, los que tenemos movilidad, ya no, no contaminemos el medio ambiente, ¿no? 
De igual manera, la regulación de los productos o la norma de calidad, salud y seguridad. Este es tema, por ejemplo, se ha dado acá en el Perú con el caso, no sé si ustedes han escuchado hablar de los productos, lo que llaman los autónomos, octágonos, perdón, en la cual un producto ahí dice que tiene muchas calorías, muchas grasas, ¿no? Para que nosotros nos, nos persuadan y compremos o no. De igual manera, en el control de cantidades, ¿no? Este tema de control de cantidades se da a veces cuando eh, la demanda es mayor que la oferta. Se puede tratar como obligación de compra, cuotas, o sea, cada una determinada cantidad, ¿no? Este cuota, me acuerdo que años atrás, durante el gobierno de final que para descanse Alan García, se fijaban cuotas para importación. Tú vas a importar, tenías que ir a BCR, algo así como anotarte para que cuánto vas a importar y para que te den los dólares, ¿no? Ahí daban como tipo cuotas. O racionamiento, eso se da también cuando la, hay escasez, ¿no? La demanda es mayor que la oferta. O vales. Son modalidades de control de cantidades. Y sobre todo el control de precios, como hemos estado viendo, los techos de precios. Los techos es cuando la parte, cuando el precio está por encima del valor de equilibrio, ¿no? Hay exceso de oferta o con los pisos de precios. Ese es cuando está debajo del precio de equilibrio, ¿no? cuando la, hay escasez, hay, la demanda es mayor que la oferta. Y por último, los impuestos y subsidios. ¿no? Impuestos son las que pagan las personas de determinada cantidad de dinero hacia el 2000. Y las empresas. ¿no? Los subsidios son los apoyos que da el gobierno, ¿no? tanto a las personas como a las empresas. Por ejemplo... El caso de los subsidios, que el gobierno está subsidiando a la población, ¿qué cosa? El caso del de combustible, ¿no? Si no, el precio estaría mucho más caro. ¿no? ¿Para qué? Para que no pagamos tanto. Control de precios. Vamos a ver el primer punto de la política gubernamental, que es el control de precios. ¿Y por qué se aplica el control de precios? Como por ahí alguien escuché, cuando a veces, digamos... Eh, es injusto para los compradores o vendedores el precio, ¿no? Por ejemplo, el tema del gas que mencionó por ahí la señorita, si no me equivoco, Gloria, demasiado alto, ¿no? Ahí es donde el gobierno interviene. Estamos en pandemia, estamos sin dinero y el precio muy alto. Inclusive, me acuerdo durante pandemia también con los medicamentos, no sé si alguno de ustedes se enteraron o leyeron. Pregunto, ¿escucharon o se enteraron cuando en plena pandemia? Sí, sí Demasiado alto. También sí, la sí, Claro. Y lamentablemente en el Perú cuando hay eso, al gobierno lo tildan a veces malo, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, aplican eso el gobierno y la gente calladita. ¿No? Eso, eso también hay que ver los momentos en los cuales se lleva a cabo esto. Por resultar en techos y suelos de precios creados por el gobierno. Esos techos y suelos son los que le mencioné, ¿no? No, no, acá está más adelante. Techos, suelos, ¿no? Precio tope vendido, un máximo legal sobre el precio al que un bien puede ser precio de piso, ¿no? Un precio mínimo legal sobre el precio al que el bien puede ser vendido, ¿no? El tope y el mínimo. Tope al máximo y el mínimo cuando está por debajo, ¿no? Esos son dos tipos de precios. Por eso ya le pongo, ¿cómo afecta los resultados los precios máximos? Cuando hablamos de precios máximos puede ser... Si estamos en este caso, cuando está mayor que el precio de equilibrio o cuando está por debajo del precio de equilibrio. Sí. Por eso dice, dos resultados son posibles cuando el gobierno impone un precio máximo. ¿En cuál cree, caso cree que sea más efectivo el precio máximo? ¿Cuando es mayor que el precio de equilibrio o cuando es menor que el precio de equilibrio? Según esto. Por acá, no dice que... cuando es menor, profesor, el precio de Por acá, equilibrio. nada que ver, ¿no? Porque la oferta va a ser siempre mayor que la demanda, ¿no? Y lo que se aconseja es más efectivo cuando el equilibrio sea por debajo del precio de equilibrio. Es decir, ahí se presenta escasez. Por eso, esta partecita no se olvide. El precio máximo no es efectivo si se fija por encima del precio de equilibrio. Pero si es efectivo, ¿no? Si se fija por debajo del precio de equilibrio. 
Este es un punto muy importante que hay que no olvidarlo. Se lo marco, márquelo, subrayelo, de repente les viene el juicio. Y este es el caso que mencionamos. ¿no? Por ejemplo, el mercado un producto de determinado precio de 3, la cantidad de equilibrio es 100. El gobierno dice, no, que, que es muy barato 3, que se pague 4. Esto es lo que a veces sucede cuando el, el precio de la leche que pagan los productores, ¿no? por acá están todos los fabricantes, los productores de leche, por acá todos los... Muy bajo está el precio, no cubre mi costo. Ahí se tiene un precio mayor, ¿no? Parte del gobierno. Para que dar apoyo a la gente que se dedica a la ganadería, ¿no? Y acá al revés, el caso del gas, ¿no? La, ni siquiera el gas estaba en tres, el gas estaba por acá cuatro o cinco. Era muy caro, ¿no? Pero que baje, que disminuya, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando el precio máximo está por debajo del equilibrio? Se genera escasez, ¿no? Como vimos acá, eh, va a ser efectivo, pero genera escasez. Lamentablemente, la verdad, la verdad, verdad es así es el caso. Ahora, veamos. Ahora, ¿cómo afectan esos precios al resultado del mercado? El mercado, estamos hablando acá. Acá hay uno, uno, una oferta mayor que la demanda. Acá hay una demanda mayor que la oferta, ¿no? Escasez. Y, veamos. Esos precios, cuando, cuando, cuando son máximos restrictivos, estos máximos restrictivos, estamos hablando de un precio por acá, sí. Restrictivo. Así. ¿Qué pasa? Genera escasez. ¿Y cuando hay escasez? Cuando la demanda es mayor que la oferta. Se lo va a marcar, eso. te voy a sacar mi lapicero, ¿verdad? ¿eh? Estos precios máximos restrictivos produce escasez. ¿Y cuándo se produce escasez? Cuando la demanda es mayor que la oferta. Un ejemplo de ese tipo es eh, la escasez de la gasolina durante los años 70, década de 70. ¿no? ¿Y cómo se solucionó? Escuchen, por favor. ¿Cómo se solucionó eso? Había escasez. Cuando digo escasez, estamos en este caso. ¿Cómo se solucionó? Hay dos formas. Una vía precios, perdón, un racionamiento y otro vía precios. ¿Y con cuál dieron solución? Dieron solución mediante el racionamiento. Se hacían cola, ¿no? Por ejemplo, combustible. Como a veces pasa con el gas. No sé si ustedes han visto por la televisión. Hay poco gas que hace la gente. Hace sus colas con sus unidades móviles, ¿no? Sean personas... De que, que va, utilizan para el trabajo o taxistas. ¿no? De esa manera tienen solución cuando había escasez. Caso como este. ¿verdad? Que no lo vi. ¿Cómo? Razonando. Lo otro precio. Si hay escasez, ¿qué significa si aplica el precio? Simplemente que el precio aumenta y, se, y llega a el precio equilibrio. Esa solución no lo hicieron. Simplemente hagan cola. El que madruga, como se dice, Dios le ayuda, ¿no? Madrugadas tempranas hasta gente que está desde un día atrás. Algo parecido a la vacuna, ¿no? Pero la vacuna no era caso como este. Otro estudio de caso también es eh, líneas, de la, líneas en la bomba de gas. ¿Qué pasa? Como hubo eh, problemas en el 83, la OPEP, se subió el precio del petróleo dice, en los mercados mundiales. Y como el petróleo es un sumo fundamental de la gasolina, precio alto, ¿qué pasa? se redujo el consumo de gasolina. ¿Y qué pasa cuando hay poca cantidad de gasolina? ¿Aumenta precios? O sea, esto. ¿Aumenta precios o, o aplica racionamiento? ¿no? Por eso que, eh, mediante regulaciones, en otras palabras, el gobierno, este tema que dice la regulación de gubernamentales es el gobierno que hicieron, limitaron el precio que podía cobrar por la gasolina. O sea, por eso podía ser este nivel de equilibrio, pero el gobierno lo fijó acá. ¿no? Caso de eh, el combustible. Como ustedes pueden ver acá, eh, dice, el precio no restringe el mercado, ¿no? ¿Por qué no restringe el mercado? Porque está por encima del nivel de equilibrio. 
Acá la oferta es mayor que la demanda. Al contrario, si está muy alto, la oferta va a querer producir más y la demanda va a consumir menos, ¿no? Imagínense que está por acá. Mayores niveles. Si está mayor de nivel, la gente va a comprar menos. Los ofertantes van a querer ofertar más, ¿no? Por eso es que en vez de este precio, que hicieron? Que este precio, según este esquema, muy alto, por encima del nivel de equilibrio, que sea menor, ¿no? O P1, acá ya sea el equilibrio. Si estuviera este caso, ¿no? no. Eh, ¿Qué pasa viendo lo que es eh, la oferta y la demanda? El precio re máximo restringe el mercado. Para eso empecemos de P1. Estamos acá, miren. Acá. En esta curva de oferta, S1, curva de demanda, simplemente. Acá estamos en un equilibrio. Precio P1 y la cantidad de equilibrio Q1. ¿Correcto? ¿Qué pasa cuando la oferta se desplaza a la izquierda? ¿Alguien se acuerda? Aumento o disminuye la oferta. ¿Alguien recuerda? Aumento. Cuando se desplaza a la izquierda, como este gráfico, de S1 a S2, aumentado o disminuye. Para recordar, y les considero que me convenciona dos o, más, dos o tres factores. ¿Qué factor hace que esta curva se desplace hacia la izquierda? ¿Alguien recuerda? Espera el toque. Precio a materia prima. Ya, correcto. Si el precio a materia prima aumenta, por si acaso. Otro factor que hace que a la izquierda se desplace. Los recursos. Tal factor, perdón, tal factor aumenta o disminuye. ¿Pero qué pasa con los recursos? ¿Que aumente o que disminuye? Mm. Para que se desplace hacia la izquierda. Para que disminuya la oferta. Que disminuya. Correcto. Si la materia prima disminuye, produzco menos. Correcto. Te falta uno más, cualquier otro factor. El precio de materia prima, pues le dije. Ya, pues falta uno. Uno ya para más. Tres le dije. Precio de materia prima, ¿qué más? Estoy sacando con notales. ¿Qué otro factor más? Ya. Hay muchos, ¿no? Precio de materia prima, de tecnología. Cuando la tecnología empeora, a la izquierda. Cuando el precio de la materia prima, como su compañero mencionó, aumenta la oferta disminuye, ¿no? Cuando el número de vendedores disminuye, la oferta también disminuye. Cuando los recursos disminuyen, ya, bueno, vamos a considerarlo porque se ha participado. A su apellido, señorita, mencionó dos. ¿Su apellido? Valverde. Valverde, participe, todos pueden participar. A 42. Ya, no, no ahora es 45. 46, señorita, ahora es 46, ¿eh? ah, ah, ya, ¿qué 46. Hay varios, hoy día dos, tres alumnos han entrado al grupo, al, al, al aula. Les agregado por ya. Entonces, ¿qué pasa? Eso, dice, cuando cae la oferta, esta curva se desplaza hacia la izquierda, ¿no? Y acá se da un nuevo equilibrio en, con, la nueva, con la curva de demanda anterior a peso 2. Pero, ¿qué pasa? A, esta, a este nuevo equilibrio nadie va, digamos, a, a adquirir, ¿no? Razón por la cual estamos en este nivel supuesto de equilibrio ¿Pero qué pasa? El gobierno aplica la fijación de precios. No, que no sea acá, que sea acá. Actualmente, con la oferta que ha disminuido, el equilibrio debería ser acá, pero el gobierno lo fija por debajo. Y cuando lo fija por debajo, ya no estamos acá, sino estamos acá. La demanda es esto y la oferta es esto. Genera una escasez. No, no solamente, digamos, a nivel de empresa, se ponga a no, sino a nivel de desplazamiento de la oferta y la demanda hace que haya una nueva restricción es decir, que tiene escasez en otra palabra, no solamente en este gráfico sino también en este gráfico se da el tema de la escasez ¿correcto? Eh, hay otro caso en el cual también sucede el tema de que estamos hablando ¿no? que se da con el control de rentas a corto y largo plazo Control de rentas acá básicamente se refiere, se refiere al caso de control de alquileres a corto y largo plazo. Eh, ustedes que saben algo de economía que hemos visto, ¿esta qué curva es? Por lo que ya ustedes saben, ¿qué curva es esto? 
de la demanda, profesor. ¿Y esto qué grupo es? De la demanda, profesor. Precio. No. Precio. Suple precio, que es en inglés, price, precio. Esta es la oferta en inglés. Demanda, oferta, ¿ya? En este caso, ¿qué notan ustedes? ¿El alquiler debería ser según esto? ¿Por qué se pone esta línea así para la oferta? Es una cantidad rígida. Por decir, hoy, 19 del 10, esta es mi la curva de oferta. O sea, una cantidad, cuando usted ve una curva de oferta así, significa que hoy, pongamos acá, una cantidad de alquileres. 500.000 personas quieren alquilar su casa. Esa es la oferta, por decir algún número. Cuando vean así una línea. Y tiene una curva de demanda de este tipo. ¿Qué pasa? Acá sería el equilibrio. Debería fijarse el precio a este nivel de acá. Que tiene oferta y demanda, como ya hemos visto. ¿Qué pasa? El gobierno no lo ha puesto por acá encima. Porque no es tan eficiente, dice. Se ha puesto por debajo. Que ahí se aplica, ¿no? Como vimos acá, mire. Para que se acuerdan. El precio máximo es efectivo si se fija por debajo del precio de equilibrio, lo que lleva el Y seguimos con ese tema, no se olviden. Lo está fijando. Es más efectivo cuando se fija debajo. Es, es que significa stock touch, según lo que hemos visto, según lo que acabamos de mencionar, según lo que ya ustedes saben, en, sin que sepan inglés, ¿qué significa eso? La escasez, profesor. La escasez, señorita. Basta que usted sepa ya este, este gráfico de acá que hablamos de escasez, curva de demanda, curva de oferta, sino que acá la oferta está representando de otra manera, es lo mismo. Storage es escasez, demanda, oferta. Y acá es cuando controla el gobierno establece por debajo. Igualito que los casos anteriores, va a haber eh, escasez, es decir, la demanda es mayor que la oferta. La demanda sería todo esto de acá, acá abajo, todo este tamaño acá, y la oferta de acá. acá. Pues si pongo un número, por decir la demanda, va a ser esta. Acá le voy a poner de X. Y la oferta va a ser esta acá. Esta diferencia de acá a acá es lo que se llama la escasez. ¿Correcto? ¿Y por qué se fija de acá debajo del equilibrio? El gobierno lo fija debajo de eso. Como acá le pongo para ayudar a los pobres, ¿no? Para que la gente pueda, digamos, vivir dignamente, en otras palabras. Pero, ojo, ojo, un colega economista, economista habló fuerte. Lean esta parte que les he puesto. El control de los alquileres es la mejor manera de destruir una ciudad, además de bombardear. O sea, para destruir una ciudad, como pasó en Japón, ¿no? Lo bombardeó Estados Unidos y ¡fum! la ciudad se fue abajo. Otra forma también de hacer algo similar es controlando alquileres, ¿no? ¿Qué pasa si te ponen ahí? Ahí dice, desincentivan a los inversionistas, a personas que tienen edificios, casas, terrenos, etc. Por si acaso, siempre es bueno que tengan consideración eso. Eh, respecto al control de alquileres a corto y largo plazo, ¿qué notamos de esta curva de oferta que está, digamos, vertical? Curva de demanda, yo le diría que está como si fuera una curva de demanda unitaria, ¿no? Imagínense, mire, este tamaño de acá a acá es lo mismo que de acá a acá, ¿no? yo le digo como unitaria. Si está más echada así, está más elástica, ¿no? Si está más paradita así, más inelástica esta curva de demanda. Así estaría así para inelástica, ¿no? Igual que esta curva está eh, ver, eh, vertical, ¿no? Pero ¿qué pasa en esta curva de oferta? Está, digamos, elástica, ¿no? más echada, más tirando como para lo horizontal, ¿no? El eje horizontal, igual esta. No está tan paradita así como la, la otra, ¿no? Sino más inclinada. Cuando depende de las elasticidades, tanto de la curva de la demanda como de la oferta, cuando digo elasticidades, Acuérdense, inelástica, elástica, o sea, más echadito, casi, ¿no? Como si usted quisiera, quisiera subir un, digamos, un barril a una camioneta, ¿no? Poner una madera y le empuja. Ahí es de ese tipo, elástica. Quiere subir una escalera, inelástica, ¿no? Esto de acá, ¿como cuál está? ¿Como inelástica o elástica? Esta curva de demanda. Elástica, profesor. Elástica. De igual manera la oferta. ¿Ya? 
¿Qué pasa cuando las curvas de mando y oferta son más elásticas? ¿Qué, ¿Qué es más grande? ¿Qué es más grande? La escasez, profesor. La escasez. La escasez. ¿Se dan cuenta? Ya estamos manejando esa parte elástica. Este mismo gráfico, miren, por acá lo voy a hacer. Voy a borrar, voy a borrar, voy a borrar más rápido para no, para no estar... Imaginemos que esta curva que quisiéramos hacer, esta, bueno, por acá voy a tratar de copiar, ¿eh? no tengo espacio, pero por acá, por acá no me la voy a hacer. Imagínense que esto de acá, la O no elástica, más inelástica, la curva de oferta, así. la curva de demanda, acá, ya no le pongo demanda a oferta, así nomás, este de aquí. Y aplico una fijación de precio por acá. Ese es para que ustedes distingan lo que, lo que me acaban de mencionar hace poco. ¿Qué pasa cuando la curva de oferta y demanda son inelásticas? ¿Qué pasa? La escasez es más pequeña. Ah, así es. Eso es lo que quiero que ustedes se den cuenta. ¿no? Hay preguntitas que por ahí también creo que les hago. Este de acá es la casa, este es el tamaño, o sea, este es el tamaño de acá, acá es el casa. En cambio acá la casa es más grande. Este es el ejemplo del precio máximo. Profesor, Gracias. ¿entonces se podría decir que es directamente proporcional? ¿Cuál directamente proporcional? O sea, si es inelástica, la, oferta, no. la escasez es más corta y cuando es no, elástica, no, no, la, la escasez es más corta. Acá es directamente proporcional. Acá también es directamente proporcional. O sea, simplemente Ajá. depende de la inclinación, simplemente de la curva. ¿Qué tan inclinada? Mira, acá la relación directa. Acá también la relación directa, sino que está más un poquito inclinada, digamos, ¿no? En ambos hay relación directa, acá relación inversa, sino que en esta relación inversa está pendiente, está más. Y hay formulitas que se hace, pero en esta parte no, no, no vemos eso. Ya, veamos. El efecto del precio máximo, dice un precio máximo que restringe el mercado genera escasez. Ejemplo, gasolina de car escasez de la década de 70. Eh, racionamiento, no precio. ¿Qué se hace cuando hay escasez? ¿no? Mejor hagan colas largas. ¿Para qué? Para que cada persona pueda, digamos, obtener, fuera gasolina, fuera, eh, digamos, arroz, fuera camote, fuera productos básicos. ¿no? Vía racionamiento. ¿Qué pasa cuando el gobierno impone un precio mínimo? Esto ya lo vimos anteriormente. Esto es lo mismo por acá, ¿se acuerdan? En forma teórica por acá. Esto es lo mismo. Sino que acá te da teoría, acá estamos ya en caso práctico. Ya. ¿Qué pasa cuando el gobierno te pone un precio mínimo? Cuando, cuando el precio mínimo no es efectivo, si se fija por encima del precio de equilibrio, dando lugar a un excedente, ¿no? Eso es lo que te dice en esta parte. Por acá arriba, si se fija. El precio efectivo no es efectivo si se fija por debajo del precio de equilibrio. Por acá no es efectivo. Es por acá sí. Hay dos de esos resultados. ¿no? Tiene que optar o uno o el otro. O lo fijas por acá arriba o lo fijas por acá abajo. ¿no? En el primer caso, por acá abajo, dice que no es efectivo en este caso. Por el otro caso, sí. Este estamos hablando a nivel de todo el mercado, no a nivel individual como el caso anterior. Si fuera individual nomás, el caso esto que vimos. Pero cuando es a nivel de mercado, se dan todos los resultados. Acá tenemos, por ejemplo, el precio mínimo no restrictivo. Acá tenemos el equilibrio a 3 y así unidades de mercado. Y se fija un precio... Por, por debajo del equilibrio. Acá, ¿qué genera eso? Como ya sabemos, la demanda es mayor que la oferta. Escasez. Y, y el precio mínimo que, que restringe el mercado. 
Pregunto, ¿por qué creen que restringe el mercado? Dice, un precio mínimo que restringe el mercado. Cuando es fijado por encima del precio equilibrio. Restringe el mercado. ¿Por qué? ¿Cómo restringe el mercado si el precio es muy alto? Acá está, en el gráfico, en 4. ¿Cómo se restringe el mercado cuando el precio está por encima del equilibrio? ¿Alguna idea? Ya mire, joder, ¿se restringe el mercado por qué? Acá es el equilibrio, oferta igual a demanda, pero acá la demanda ya va a ser menos y la oferta va a ser más. De esa manera restringe el mercado cuando está por encima del nivel de equilibrio. ¿Correcto? Encima de esto, ¿cuál es mayor? La demanda es mayor que la oferta. Sube, sube mucho el precio, ya compro menos, o ya no compro simplemente. ¿no? Esa es la idea. De esto. Hay dos casos de precio mínimo. ¿no? Este precio no es restrictivo, de esta manera es restrictivo, o sea, restringe. Veamos ahora otro tema. Hay un caso también de salario mínimo. Esto se da, por ejemplo, en el caso de las MIPES, ¿no? ¿Qué pasa con las MIPES? Las MIPES, usted empieza un negocio, al toque, al, al trabajador no le va a pagar más del mínimo, ¿no? Que es 930. Por más que su empresa genere beneficio. Eh, este es el, el equilibrio en el mercado laboral, ¿no? Demanda de trabajo, oferta de trabajo, acá tenemos un, un equilibrio, ¿no? A determinado salario, obtenemos 930, esta es la cantidad de empleo de mí. Pero, ¿qué pasa si el gobierno dice que no sea 930? Estoy seguro que lo van a subir. Va a ser a mí, con un número que se me ocurre, 1200. De acá, de acá, de 930 a 1200. Y cuando pase eso, se genera como en todos los casos, casos que hemos visto esto. La cantidad ofrecida va a ser mayor que la cantidad demandada. Cuando se fija por encima del equilibrio. La oferta quiere ofrecer, quiere esta cantidad, la demanda solamente esa cantidad. ¿no? Hay un excedente de trabajo. ¿No? Eso hay que verlo también. Entramos a los impuestos. Cuando, como sabemos, eh, un impuesto es una cantidad de dinero que pagan tanto las personas naturales como jurídicas al Estado. ¿no? Acá yo les he puesto a la administración para contribuir a la hacienda pública. En el caso nuestro, cantidad de dinero que hay que pagar, ¿a qué, ¿a qué institución se le pagan los impuestos, jóvenes? ¿Alguien se acuerda? Sunat, Sunat, profesor. Sunat, Sunat. No, no es muy bien, correcto. No es al Ministerio de Economía, no es a veces a la Sunat. ¿No? ¿Correcto? A la Sunat, para que la Sunat digamos, eh, pueda hacer todos los pagos a la gente del Estado, ¿no? Eh, ¿Qué pasa a la incidencia del impuesto? Cuando se aplica el impuesto, tanto lo cargan al consumidor como al productor. Eso es lo que quiere mencionar en esta parte, por si acaso. Eh, Apaga el micrófono, por favor. Saque su fin de Valverde, Carla... Hasta que suena tu micrófono, por favor. Gracias. ¿Y ¿Qué pasa? La incidencia del impuesto, dice, es el estudio de quién soporta la carga del impuesto. Vamos a ver en el caso un ejercicio que vamos a ver. ¿Quién soporta más? O sea, ¿a quién se le aplica más impuesto? ¿Al consumidor o al productor? Según lo que han visto el video, jóvenes, ¿a quién paga más impuesto? O sea, la, ¿quién, ¿Quién paga más de ese impuesto? ¿El consumidor o el productor? Según lo que han visto en el video. Había una franjita de puros puntitos y había otra que era la parte de abajo más, más gruesita. El consumidor, profe. El consumidor era una franja bien delgadita que estaba arriba y el productor era más abajo la, parte más, la franja más grande. Parece mentira, los empresarios pagan un poquito más impuestos que los consumidores. Pese a que nos trasladan. Acá también. 
¿Qué pasa cuando hay, se aplica el impuesto? Esta parte no se olvide, joven. Los compradores pagan más y los vendedores reciben menos. Independientemente sobre quién le cae el impuesto. ¿Cuánto te cuesta un producto sin, sin impuesto? 10 soles, por decir. Más el IGB, ya. Sin, más de 10 soles, más un solo 80, 11, 80, ¿no? Con 18% más. ¿Quién paga el consumidor? Igual pasa con el productor. Va a pagar más impuestos. ¿Qué pasa cuando se aplica el impuesto? La cantidad de equilibrio aumentará o disminuirá, jóvenes, si se aplica un impuesto en el mercado. Pongamos estar en un equilibrio. A un precio de 10, ustedes tienen una cantidad, una, una cantidad de equilibrio de, por decir, 150 unidades. Si se aplica el impuesto, ya no va a ser 150 unidades de equilibrio, sino va a ser algo menos de eso. 140, 135, no sé. Pero simplemente es menor. Esa es esta parte. Cuando los impuestos salen de la actividad del mercado, cuando un bien es grabado, la cantidad vendida es menor. ¿no? Y eso hace que el nivel de equilibrio sea menor. Quienes se distribuyen los impuestos, tanto compradores como vendedores deben de pagarlo. Hay diferentes tipos de impuestos, como ustedes pueden ver acá. Impuesto a la renta, a la renta, perdón, a generar las ventas, selectiva consumo, derechos a los escenarios. Ese es para el tema de los negocios internacionales. ¿Okay? El RUS, el impuesto sobre el día a favor de niñez y separada, impuestos de juegos y casinos, máquinas y tragamonedas. Impuesto extraordinario por la promoción y desarrollo turístico nacional, impuesto a las transacciones financieras, los famosos ITF que ustedes conocen, ¿no? y el impuesto temporal a los activamientos. Todos estos, digamos, impuestos que el Estado realiza tienen como finalidad que tengan los ingresos para que el Estado haga obra, ¿no? Construya carreteras, universidades, centrales hidroeléctricas, compra de armamento, ¿no? o construir hospitales, entre otros puntos, para toda la gente del sector público. Para eso sí. Ya, veamos. Ya jóvenes, miren. Oferta y demanda, punto 6. El impuesto en el consumo. Pongamos que tenemos una situación de equilibrio inicial, como ustedes ven acá. acá. Vamos a este puntito amarillo. ¿Sí? ¿Qué pasa si, si se aplica un impuesto a la demanda? La demanda aumenta, la demanda disminuye. Jóvenes. Si se aplica un impuesto a la demanda, la demanda aumentará o disminuye. Ya. Disminuye. Disminuye. Vamos acá, a 3 soles, la, 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 el equilibrio es 100. Se aplica un impuesto, así nomás, sin pensarlo, sin mirar ahí curvas. ¿Será 100 o será más de 100 si se aplica un impuesto? Repito, al precio de 3 tienes una cantidad de equilibrio de 100 acá. ¿estamos? Si se aplica un impuesto, ¿la cantidad de equilibrio será mayor o menor? Menor. Menor. Menor, ¿no? Razón por la cual, si tenemos un precio de equilibrio de 3 soles y se aplica un impuesto de 50 centavos, miren, 50 centavos, eh, ¿qué pasa? Esta curva de la demanda se desplaza de la izquierda. ¿sale? Y se nota un nuevo equilibrio acá. Es ahí, es acá, donde se da un nuevo equilibrio, pero con impuestos. Este valor que tiene acá a la izquierda, eso es lo que vamos a calcular más adelante, es el precio que el productor, digamos, va a recibir. Antes recibía 3, ahora recibe 2,80. En este caso ahora, el, comp el comprador, ¿cuánto va a pagar? De acá a este puntito, hacia la derecha, hacia arriba. Y dice a la izquierda. 3.30. Restas 3.30 menos 2.50. Ahí están los 50 centavos. En este caso, en este gráfico, ¿quién paga más en este gráfico? Jóvenes, ¿quién paga más? El comprador, el productor. Según el gráfico que ustedes han visto. Según este caso que ven ustedes, ¿quién paga más? El consumidor, el productor. El impuesto total es 50 centavos, ¿no? ¿Cuánto paga el consumidor? ¿Cuánto paga el productor?
el consumidor pues eso paga más. ¿Cuánto en centavos? De los 50 centavos, ¿cuánto paga él? 30 céntimos. Excelente. ¿Y el productor cuánto paga? 20 céntimos. ¿Cómo se pide, señorita, para considerarle su participación? Este, número 2, Stephanie Álvarez. Stephanie Álvarez. ¿Stephanie? Ya no, Stephanie. Dos, dos. Ah, ya, disculpe, he escuchado 12, dije qué cosa. <risa> Así está muy atenta, se enchufado, le felicita. Y todos ah, participen, no jóvenes. Yo quisiera que todos tengan ahí verdecito, verdecito, pero solamente pocos son. Ya. Eso es lo que vamos a. Este, parecido a este casi todo vamos a ver. El impuesto a los vendedores. Igual que el caso inicial anterior, ¿no? Estamos acá en un nivel de equilibrio, acá. Situación inicial. Al precio de 3. Eh, la cantidad de equilibrio, sí. Al precio de 3. ¿Qué pasa si se aplica un impuesto de 50 centavos? La oferta no aumenta, sino disminuye, se retrasa hacia arriba. Por lo tanto, de este punto de acá, pasamos acá. ¿Correcto? Hacia la izquierda es lo que va a pagar el, el quién? El consumidor. De aquí hacia abajo, a la altura de la intersección de la curva de la oferta inicial, y hacia la izquierda es lo que va a pagar el productor. Este es lo que paga el consumidor 330 y el productor 280. Igual que el caso anterior, acá 30 centavos y acá 20 centavos, cada uno es pagan. ¿no? ¿Correcto? Esa es la diferencia. Es similar, o sea, la cantidad es la misma. Que la apliques al productor al consumidor, igual que te sale el impuesto. Ahora, respecto al impuesto sobre el trabajo. Este es el salario sin impuesto de equilibrio. Si se aplica el impuesto, va a haber una, una brecha, ¿no? Como que tú acá estás, tú pongamos tus 930, y acá estará una cantidad mayor, ponle 1000. Y por, por acá estará otra cantidad, eh, ponle 850, por decir algo. ¿no? Esta es la brecha sobre el, el impuesto que se paga. Pero no es con 930, sino personas que superan los 3000 soles son los que se pagan impuestos, si no me equivoco. ¿Ya? Esta distribución de la carga de los impuestos, ¿de qué depende, jóvenes? No solamente impuestos, sino el tema que vimos hace poco de esto. ¿De qué dependía? Esto y esto. ¿De qué dependía? De lo que hemos visto en la clase pasada. De la elasticidad. Depende de si esta curva, mira. Es más inelástica, digamos es menos la escasez. Cuando es más elástica, mayor escasez. Acá también igual. ¿Qué pasa si esta curvita lo junto más? Más, más vertical. Esta diferencia se agranda. Si lo, lo, lo hago más elástica. Cuando digo lo hago más elástica, la hago que sea así, más plana. Se reduce esto. ¿no? Por ejemplo, acá. Más chiquita, ¿no? Mientras más inelásticas, esta brecha es menor. ¿Sí? Véanlo por ese lado. Influye, influye bastante eso que hemos estado hace, viendo hace rato. Elasticidad y casi impositiva. ¿De qué depende? Dependen de la elasticidad de la demanda y la elasticidad de la oferta. Más inelástica, digamos. Una mayor brecha salida. Más inelástica, una menor brecha salarial. ¿Cómo se distribuye la carga de los impuestos? Dice, vamos a ver esto. Esta es curva de demanda, curva de oferta. ¿Sí? Este es un precio sin impuesto. Y acá hacia abajo una cantidad de equilibrio sin impuesto. Si se te aplica un impuesto, dice, cuando la oferta es más elástica que la demanda, ¿no? O sea, más elástica, la oferta significa más inclinado, más, ch más chocando a este lado, ¿no? Si está más acá arriba, no. Mientras más te alejas, te acercas al eje horizontal, es más elástico. Si la hago no es así, más elástica que esta. ¿No? ¿Qué pasa cuando esta curva es más elástica? ¿Quién paga más? Si acá este es el equilibrio. El que paga más es el consumidor. Mira, ¿qué tanto paga? En cambio, el producto, ¿qué tanto? ¿Qué pasa si esto de acá es más así? Más paradito. Al revés, ¿no? ¿Estamos? 
solamente el, el productor paga de acá hacia abajo. Esta parte sí. En cambio, el consumidor de acá hacia arriba. Eso es cuando la curva de oferta es más elástica. Mira, mira esta curva acá. Comparando con esta. ¿no? Están iguales esto. Pero acá, acá no. Esta curva está más inclinada hacia la derecha. Y acá, en la curva de demanda más inclinada, más elástica, si quieres. Esta es la situación inicial, sin impuesto, y de acá hacia abajo, la cantidad de vidrio, ¿no? Sí, estamos esto. La curva de demanda es más elástica que la falta. Cuando sucede esto, estamos en esta curva, digamos, de este punto de acá, si se aplica un impuesto, va hasta acá. Entonces, el productor, perdón, el consumidor va a pagar esto. Toda esta partecita de acá, acá, este chiquitito, no hay ni un centímetro bro. En cambio, el productor, la curva de demanda, hasta el nivel de acá, la curva de demanda se decía. Esto es lo que va a pagar. Si antes el productor a este precio lo vendía, ahora una cantidad menor. Perdón, 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 perdón. Esto, esta zona de acá, paga el productor. Como se acuerdan, grande estaba así parecido a todo grande, pero no tan grande como esto. Pero solamente hasta acá, no, hasta acá no, eso lo vamos a ver después. Hasta acá no. Todo esto para. Todo este, todo este es rectángulo. Y, y todo el otro rectángulo que está por acá arriba, esto acá. Ay, ay, ay. Cambiar de color, no quiere. Esta parte de acá hasta acá. Y acá hasta acá. Es lo que paga el consumidor. Cuando la curva de demanda es más elástica, el productor paga más impuestos. Cuando la curva de oferta es más elástica, el consumidor paga más impuestos. ¿Eh? Anótelo por acá para que no se olvide. Cuando la curva de oferta es más elástica, el consumidor paga más impuestos. Cuando la curva de demanda es más elástica, el productor paga más impuestos. ¿Correcto? ¿Alguna duda, jóvenes? Ninguna, creo. ¿no? Profesor, ¿podría repetirlo? Eh, mira la curvita de la oferta está. Es más echada, ¿no? Si estaría más arribita así, ¿no? sería menos el impuesto que paga el comprador. Pero como está un poquito más inclinada hacia la derecha, el consumidor paga todo esto de acá a acá. De acá del precio que, de, sin impuestos hacia arriba. ¿El productor cuánto paga? De acá hacia abajo. En cambio acá tenemos una curva de demanda más elástica. Este es el precio que dice inicial. Esa es la cantidad de dinero. Y después el comprador solamente va a pagar esta cantidad mayor. Este, ¿no? Digamos, si quieren en área, este rectángulo azul. El comprador va a pagar acá. Él lo, va a recibir esto, no va a cobrar. Entonces, esta cantidad, digamos, va a pagar el productor. ¿no? Toda la parte roja. En cambio, en la parte en la anterior, su parte roja se la va a poner porque la veo igual. La parte roja, ¿cuál es? Repito, ¿cuál es? La parte roja igual que esto, antes era esto. En el caso, cuando la curva de oferta es más inmediata. Todo está bien. Hasta acá nomás, hasta acá, hasta acá, acá esta parte no. Todo esto son... Está muy feo, así nomás. Y lo que paga el consumidor en este caso es todo eso son... Si quiere, mírelo como área de rectángulos, todo esto. Más grande, ¿no? Acá, cuando la curva es más elástica, el comprador paga más. Cuando la curva de demanda es más elástica, el productor paga más. Ese es el mensaje. Ya, a ver. Eh, la elasticidad y la incidencia de los impuestos. En el caso del impuesto, como vimos, hay que ver la curva de elasticidad, ¿no? En esta curva que ustedes ven, curva de, de oferta elástica, ¿quién soporta la mayor parte del impuesto? El consumidor. Cuando la curva de demanda es más elástica, ¿quién soporta el mayor peso del impuesto? El producto. Eso es lo que se menciona acá. El sol de los impuestos lo soporta en mayor medida la parte del mercado que tiene menor elasticidad. 
acá de estos dos, el que tiene más elasticidad, el que tiene menos elasticidad, la demanda. La demanda son los compradores. Este tiene, este tiene más elasticidad que esto. Menos elasticidad tiene esto. La razón por la cual paga esto. Acá, esto es más elástica, este es menos elástica. Entonces el comprador, mayor de Eso es esta parte de acá. El sol de los impuestos soporta en mayor medida la parte del mercado que tiene menor elasticidad. Más elástica es esta, porque está más inclinada a la derecha. Esta está como una escalera, digamos, menos, menos elástica. Si es menos elástica, entonces soporta la mayor parte del impuesto. Esta es más elástica, esta es menos elástica, la oferta, entonces el producto soporta mayor impuesto. ¿no? Como vimos esta parte, cuando el bien aplica un impuesto a un bien, la cantidad de equilibrio del bien cae. De hecho, pues, como vimos acá, ¿no? ¿Dónde está? Acá. El equilibrio inicial se aplica el impuesto y el 90, ¿no? Cae. ¿Correcto? Esta parte es muy importante, la brecha, ¿no? Un impuesto sobre, una, sobre un bien coloca una brecha entre el precio pagado a los compradores, por, el precio pagado por los compradores y el precio recibido por los vendedores. Ese es esto. Por los compradores, por los productores. Por los compradores, por los productores. Y en este caso, como ya vimos en casos anteriores, depende de la elasticidad de la demanda o oferta, se va a saber quién es el que, eh, digamos, paga mayor impuesto. Eso es lo que dice esta parte. No depende de quién se aplica, si, si se aplica el impuesto al comprador o al productor, sino, o sea, como ustedes vieron, depende de la elasticidad, sea de la curva de la demanda o de la oferta, ¿no? Para ver a quién favorece, quién paga más impuestos, perdón. Eh, esa incidencia del impuesto que estamos viendo depende de la elasticidad de quién, de la, de la oferta y la demanda. Señoritas, Álvarez, por favor, el micrófono se está escuchando. Gracias. Como esta parte ya lo vimos, la carga tiene a recaer en el lado del mercado que es menos elástico. Como vimos, este es más elástica, este es menos elástica, por lo tanto, la demanda son los compradores, el comprador paga más impuestos. Esta es la curva de demanda más elástica, esta es la menos, elá menos elástica, entonces la menos elástica que la oferta, el productor paga una mayor cantidad de oferta. Eso es esta parte. La carga tiene a recaer en el lado del mercado que es menos elástico. Esta es una, una joyita, no se olviden esta joyita. Ah, su macho, se me movió la mano y se me va. Ahí no vamos a jugar. Ya. A manera de resumen de los, tres, los puntos que hemos estado viendo, eh, respecto a los controles de precios, había precios que eran por encima del nivel de equilibrio y precios por debajo del nivel de equilibrio, ¿no? Estos topes, precios topes y precios mínimos. De igual manera... Eh, un precio máximo es un máximo legal sobre el precio de un bien o un servicio. El precio máximo. En este caso, ¿y quién establece acá? En el caso del control de alquileres, el Estado. ¿Para qué? Para que la gente que no tiene casa pueda menos vivir, digamos, cómodamente, en otra palabra. ¿no? Ese precio mínimo que estamos hablando eh, es, es un mínimo legal sobre el precio de un bien o servicio. Y esto, como mencionamos es fijado por el estado ¿no? un ejemplo de esto es el salario mínimo ojo como dice mínimo legal es fijado por el estado ¿no? ejemplo en el caso del salario mínimo eh, y por último los impuestos nos menciona acá se utilizan para recaudar ingresos con fines públicos precisamente como les mencioné eh, cuando empezamos a hablar de impuestos, el Estado recaba impuestos a través de la SUNAT para que, para que ese dinero lo eh, gaste, ¿no? lo que se llama gastos corrientes, todo lo que paga la gente del sector público, gastos de capital, el tema de lo que es inversiones, ¿no? ya sea en carreteras, pistas, en universidades, eh, 
colegios, puentes, eh, y centrales hidroeléctricas, así como también la compra de armamento, ¿no? En eso eh, gasta el gobierno su dinero. Y para acabar, este casito jóvenes parecido a este, lo dejo para su trabajo, la verdad, y después lo voy a dejar porque haga un quiz y una pregunta de esto, ¿ya? Un casito como esto para el que acaba el grupo que acaba, le pongo, si la acaba en la hora prevista, dos puntos, pues si la acaba a su nota de su práctica, y si la acaba después ya no, pues. En una hora, por así le digo, 15 minutos, el, el que la acaba en ese rango, dos puntos, pues si la acaba más un minuto, dos, ahora más tres, ya pues, un punto nada más, a todos los integrantes que participan. Si la hacen, pueden hacerlo de dos, de tres o de todos, ¿sí? En todo el grupo de repente son cinco. Hacen dos un grupo y los tres otro grupo. O si no hay nadie, hacen solo. Pero el ideal sería trabajar en equipo y lo suben acá a los jóvenes que les mencioné. ¿eh? A cada uno del grupo que les he seleccionado sube su tarea. Desarrollo, así, sugerencia, hagan un papel, desarrollo, lo toma foto, lo pega un gol y lo sube. Pongan sus apellidos para tenerlo. Grupo 1, grupo 2 y sus apellidos. Veamos, esto hemos visto. Demanda. Y oferta, no ando datos, ¿no? Precios sobre por docena, cantidad de docena por... ¿Para qué me dan esto? Para ponerle en gráfico. Esto, precios sobre por docena, cantidad de docena por... Se pide ya de precio y cantidad de equilibrio. Eso ustedes saben cómo se hace. Vamos a hacer uno por uno, ¿eh? Esto. Se iguala la, la demanda, la oferta. Hicieron eso en su trabajo. Se halla el precio y equilibrio. ¿Sí? De la demanda, de la oferta. Todos los PX al primer miembro, que es este 2X acá. Este está con signo más, pasa a primer miembro con signo cambiado. Este 80 queda con su, igual, 80 queda con su signo. Este menos 180 está con más, pasa con signo menos. Sumamos, tengo acá 10, ya no le copiaba. 10 PX y al costado menos 100. PX aquí es igual a menos 100 entre 10. 10, este es mi precio de equilibrio. A este valor, en vez de poner PX acá, lo pongo... Miren, por favor. Como ya di el precio de equilibrio 10... ¿Qué hago? En vez de poner PX, pongo acá 10. Acá, acá igual. Así, así mentalmente. 180 menos 2 por 10, acá son 20, me queda 160. 8 por 10, 80. Más 80, 160. 160 de arriba, 160 abajo. Eso es lo que he hecho acá. Eso es lo que he hecho acá. 160, me queda 160. Estas son las cantidades de equilibrio sin impuestos. Después me piden allá del precio y la cantidad de equilibrio si se aplica un impuesto equivalente al 30% del precio. El precio de equilibrio, se supone. Si es 10, el 30% de ellos son 3. Dice, aplica un impuesto de 3. ¿No? Estamos acá. Para hallar la cantidad de equilibrio con impuesto y el impuesto es de 3, solo es la unidad. ¿Ya? Un ratito, por favor. Un ratito, por favor. Disculpe, Juan, con la garganta que me pica, quería toser. Sigamos. Lo que se tiene que hacer en este esquema, mire, así. O sea, esto ya está desarrollado, pero ¿cómo lo he hecho? Primero esta curva acá, demanda, oferta, acá el equilibrio que es 10, que ya se halló, este 10 que se halló anteriormente, acá está. El 10 y el 160, que está acá también, 160, acá no fue. Que está acá. ¿Ya? Ese es lo primero que se tiene que hacer. Si se explica un impuesto... Como vimos anteriormente, acá no le estoy pasando que la curva de la oferta se desplace a la derecha acá, o que la curva de demanda de acá se desplace acá a la izquierda. Cualquiera de los casos hubiese podido hacerlo. ¿Ya? O sea, una paralela a esto, lo hubiese trazado y que pase por esta vez, ¿eh? así. O una paralela a la curva de la demanda acá, en este punto B', acá, una parte. Uno por uno, no los dos juntos. No lo he hecho. Entonces, ¿cómo se planea en esta parte? ¿no? Estoy acá. Si se aplica un impuesto, ¿va a ser mayor o menor que la cantidad de equilibrio? Pregunta. De que 860. Como vimos por acá, estoy retrocediendo para que ustedes vean acá. acá. Si se aplica un impuesto acá. Acá. Acá estamos. Si se aplica un impuesto, va a ser menor. Simplemente a la izquierda. Puede ser acá, puede ser acá. ¿no? ¿Correcto? Acá hay igual, acá. Acá, sea en la, en la demanda o sea en la oferta, siempre va a ser menor. Y sale la misma cantidad, 90-90. Razón por la cual acá le he puesto Q sub T. Esta es mi cantidad con impuesto. Cantidad Q, T de impuesto. 
A este nivel usted hace una línea punteada hasta la última curva de la demanda, línea punteadita. Este valor de la curva de demanda hacia la izquierda va a ser el precio del que paga el comprador o el demandante, si quiere. Y de aquí hasta la curva de la oferta, esto que está acá, es el precio el de la ofertante, ¿no? Lo que antes recibía 10, ahora recibe esta cantidad, ¿no? ¿Por qué? Por el impuesto. Igual, antes recibía el, el, el comprador, pagaba 10, ahora paga más por el impuesto. ¿Correcto? ¿Y cuánto es el impuesto? Dice que todo esto de acá es 3. ¿Se acuerda que antes vimos acá era 3, acá era 2, ¿no? Acá era 0.30, acá era 0.20, igual, 3. De acá a acá va a ser un valor, de repente puede ser 12, 13, no sé, o perdón, 12, y acá 0.1. ¿no? ¿Quién sabe? Vamos a ver. ¿Para eso qué se hace? Lo que se hace es lo siguiente, se copia PD menos P0 igual a 3. PD, ¿qué es esto? Esta es de acá, menos esto P0 de H3. ¿no? O sea, todo esto, digamos, pongamos que sea 10. 10 menos 7, te va a salir esto 3, por decir algo. ¿Correcto? Se resta eso, se resta. Una vez que se ha hecho esto, de la ecuación, de, mire, de esta ecuación que tenemos la demanda, lo que voy a hallar es Px. ¿no? Px a que es igual. Este Px lo pasa por primer miembro y este de X lo pasa por segundo miembro. Y Px a que es igual, ¿no? Igual con la oferta. Este Px lo pasa al otro lado y este otro lado, ¿no? Así, mira. Dx igual 180 menos 2px. ¿Qué he hecho? Este 2 pasa al primer miembro. Me queda esto. 180 que es igual. Dx está con positivo, pasa con negativo. Px a que es igual. 180 entre 2, te sale 90. Y dx entre 2. ¿Estamos? 180 entre 2, 90. Otra palabra, esto es Px. El precio y la demanda, ¿no? Es esto de acá. De igual manera se hace con la oferta. Oferta, quiero ver este OPX. Esto lo pasa al primer miembro. Y esto pasa al otro lado. Correcto. Lo que he hecho es lo siguiente, mire. Este 80 le pasaba al otro lado. Y tengo menos 80 más 8PX. Es esto. Y el 8PX se queda acá. ¿Sí? Correcto. Simplemente este lo pasaste para el otro lado, tienes 8, 8x menos 80 o 80 menos 8 px kilo menos esto. Y aquí que tenemos que ir a px. Está multiplicando por 8, divide acá 8 y divide acá 8. Y me queda así. Menos 80 entre 8 sale menos 10. Y sobre 8, sobre, sobre 8, perdón, o x sobre 8. Este es mi px de la oferta. ¿Qué se hace después? Se reemplaza esto 90 menos... Acá en vez de poner de X, solamente pongo X. ¿ya? X acá y acá X, por si acaso. Así mismo. En vez de poner... O X de X, simplemente se pone X, ¿eh? por si acaso. Lo he puesto para que lo diferencien. Pero más adelante, cuando lo igualamos, lo cambio esto como si fuera X y X. Acá, mira. Copio esto, 90 menos de X sobre 2. Que está acá. Menos, paréntesis... Todo esto. Es esto. Perdón, esto acá me estoy equivocando. Menos 10 más 8x sobre 8. Paréntesis menos 10. Cerramos para x. Igual a 3. Lo que estoy reemplazando es esto. Ya, saco el paréntesis de esto, me queda así. Menos por menos, más 10. Menos por más, menos 8. Esto acá. Y menos, nada más. Y esto es igual a 3. ¿Qué hacemos después? Tenemos lo siguiente. Sumamos todos los números. Mira, acá tengo 90. Acá tengo 10. Ahí nomás son 100. ¿Sí? ¿Qué más tengo? Este 3 lo paso al primer miembro. 90, le he puesto acá. 90 más 10 menos 3. Y este de X y este de X lo paso al siguiente miembro. Es esto. Acá tengo un valor 97, es igual a esto. En vez de estar trabajando con demanda o oferta, 
hago que sean iguales, solamente una X la pongo. ¿Para qué? Para sumarlo. Porque voy a dar esta cantidad de equilibrio, esta X sub T. Estoy haciendo esto de acá para hallar este X sub T, que son 155.20, por si acaso. Ya, tengo así. Entonces, esto de acá es como si fuera X sobre 2 más X sobre 8, o sea, este. ¿No? Solamente esa parte quiero, estoy operando, esto, esto nada más. Esto acá es esto. X sobre 2 o X sobre 8. O sea, me voy a poner de X, estoy poniendo X. Se lo voy a anotar para que no se olviden. ¿eh? Para que les salga bacán su trabajo. O sea, esto de acá queda así. X sobre 2. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón. Ahí ve un perdón, como se decía en inglés. Ese tiempo que estaba estudiando. Ya, perdón, ya. Mejor es con esto. Le hago un recuadrito, no sé si recuadro, simplemente lo que ustedes vean. Esto acá me queda así. Me queda x sobre, sobre 2 más x sobre 8. Esto nada más de acá está arriba. Factorizamos esto, me queda 8. 8 entre 2, 4. Por, por x, 4x. 8 entre 1, 8 entre 8, perdón, 1. Por x, x. Sumo, acá tengo 1. 4 más 1, 5. 5x sobre 8. En otras palabras, 97, que es igual? 5x entre 8. 5x, que es igual? Multiplico 97 por 8. Me sale 776. x, que es igual? 776 entre 5. O sea, 155.20. Es esto. Todavía no lo estoy poniendo acá. Lo que le he hecho es poniendo acá. Acá está. Le he agregado esto. 8, otro gráfico. ¿Ya? Esta es la cantidad de equilibrio con el impuesto de tres soles que pusimos. ¿Correcto? Una vez que tenemos esto, ¿qué se hace para allá del PSUD? Lo que se hace es lo siguiente. PSUD, que es igual, reemplazan en la fórmula que tienen. Esto. Esto. Si quieren, a esto le llaman uno. Uno romanos. A esto le llaman dos. las manos acá reemplazan el valor de acá de la cantidad ¿no? o sea, x sobre 2 acá es x sobre 8 acá está. en vez de poner de x ese es el valor que estamos viendo 90 menos 755 entre 2 y le sale esta cantidad A ver, operen jóvenes saquen su calculadora si tienen a la mano en su cálculo para que verifiquen. Ya, a ver. Así es, esto. 90 menos línea de fracción 155.20 flecha hacia abajo entre 2. Igual, sale este valor, miren por favor, y ponen SD 12.40. Igual se hace con la oferta, acá, en vez de poner esto, se pone X. Se lo voy a poner acá, ya, X, para que no se equivoque. En vez de poner eso, se pone X. Es lo mismo, si yo lo pongo para que ustedes se den cuenta. X sobre 8, X sobre 2. Para calcular estos, hagamos el cálculo, a ver, el segundo, menos 10, más X, que es 155.20, Algo que estamos hablando. Menos 10. Hasta más. 155.20. Flecha hacia abajo. Entre 8. Y te sale esto. 47. Y después. Te das clic en SD. 9.4. Ya. Así tienen que hacer. Y le sale exactamente igual. Y le pones acá, pues, el P sub 0 acá, en la oferta, en base menor, ¿no? 9.40 y el mayor 12.40. Y verificamos. 12.40 menos 9.40, al ojo sale 3, ¿no? 
A ver, ¿cuánto, si agarramos, sacamos esta área, ya? ¿Esta área cuánto, cuánto equivale? ¿Cómo, acuérdense lo que el área de un rectángulo. ¿Cómo iría en esta área de rectángulo? ¿Dos? No, no, calcule, ¿cuánto le sale esta área? Toda esta área, ¿cuánto le sale? Largo por ancho, acuérdense. Han ido al colegio, ustedes son expertos. ¿Y cómo hay el color? Ahí nomás. Quiero hacer como otro color no quiere. Mire, ¿cuánto es el que le he puesto? 2.40, ¿me equivoco? 10 a 12.40 son 2.40. 2.40 por 155. 2.40 por 155.20. Ya, ese es todo esta área, lo que paga el consumidor. Voy a guardar la memoria. Chip, esto, letra A. Alfa, está mi valor. Ahora el otro. Es 0.6. Esto acá. 0.6 por 155. 93. Chip, esto. 93. ¿Quién paga más? ¿El comprador o el productor? El comprador paga más. ¿93? ¿Cuánto paga el comprador? El comprador paga 372. ¿Correcto? ¿Ya? Eso es, eso es para que sepa. Esto. Y la suma de esos dos es toda esta zona, toda esta área. ¿Cuánto es el impuesto total multiplicado? Y estas... Vea, esas son las preguntas que estamos viendo acá, miren. La A, la B. C. Haga el gráfico de A y B y muestra la pérdida irreparable de eficiencia. Pie. La pérdida irreparable de eficiencia, joven, es esa área, miren, por favor. Se lo voy a pintar de rojo. No, no. Ya se lo voy a pintar de rojo la pérdida. Que está acá. Todo este triángulo, como le pongo acá, todo el área eh, prima se lo voy a copiar así mejor, ya. Aparte, para que no se confunda. Que sea así aproximadamente, no va a ser este lugar. Esta es toda esta área. Este es E'. Lo estoy sacando a un costado para que lo vean mejor. Este es E. Y este es este de acá, E doble. Este. Pérdida irrevocable y deficiencia. Todo este triángulo. Esto, ¿Qué significa pérdida? Cuando se aplica el impuesto, toda esta zona se pierde, no gana ni el comprador ni el producto. Pérdida y recuperar de, este, de eficiencia. Ya jóvenes, les voy a tomar su quiz y en el tiempo que queda, eh, pueden hacer esto. Este es de su trabajo, si lo hacen de su trabajo ya lo tienen hecho, ¿no? igualito como lo que hemos hecho. Esto. ¿Correcto? La pregunta uno nomás. Y el que la grupo que la acaba antes, mejor. Ya, entren para cerrar, jóvenes. Entremos al Cajut. Cajut. Todos entren, pongan su apellido paterno y materno. Si alguien tiene el mismo apellido, solamente, por ejemplo, por acá veo a Palomino, uno pone Palomino C, el otro pone Palomino O. Ya, no es necesario que copien todos los apellidos. Los que no tienen apellidos iguales, por ejemplo, Álvarez, Álvarez J, Álvarez T. Bernuy, simplemente pone Bernuy, porque no hay nadie, Bernuy Blas igual, Burgos igual. Los que no tienen ninguno similar, ponen solamente el primer apellido. ¿no? Para que hagan las cosas mejor. A ver, tengan su material, saquen todo lo que, lo que han anotado para, o lo que tienen a la mano, sería para que se ayuden. Les sugiero. Ya, a ver, veamos, veamos. veamos ojalá que nos alcance el tiempo. Si no, ya será unas preguntas. ¿no? A ver, veamos. Jugar enseñar, todas las clases las hacemos así para que la gente esté pila, pero el que no viene pierde sus tres puntos, el que no hace tampoco. Ya, ahí le va a dar un pin, entra al cajut.it, no al con, al con el profesor no entra. Control C, se lo va a copiar el código, está en la plata, en el chat, por si acaso, para que lo vean mejor, ya. Apellidos, por favor, apellidos, no más nombres, no, Ya, un minuto para que entre todos, por favor, no se demore mucho.
Ah, vamos a ver. Empezamos. Ya. Empezamos, jóvenes. Luz Vázquez, por favor, puedes retirarte y poner tu apellido. Retírate, por favor, Vázquez. Es apellido paterno y materno, no nombre, por favor. Luz, puedes retirarte, por favor. Te espero. Luz, me escucha. Retire el siguiente, por favor. Apellido, por favor. Y los demás que han hecho igual, por favor, pues jóvenes, comprendan. Haga la cosa más fácil. Ya. Estamos esperando que entre la señorita. Luz, ya. Te esperamos. Y entró todavía. Voy a apagar mi calculadora. Ya, jóvenes. Luz, ya entraste. Bueno, empezamos. Señorita Luz, ya entró. Vázquez, no lo veo. Vázquez, entre. Empiezo un minuto. Ya está, profesor, está ahí. Ya, 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 gracias, no lo había visto. Ya empezamos entonces. Ya que se demora, no entra mucho tiempo. Ya, empieza, le voy a decir el tiempo. Miren, el tiempo son 20 segundos, no, no es para todo el día. Yo les aviso cuando van, va disminuyendo para que sepan, ¿ya? Por favor. Pregunta 1. Las fuerzas de mercado establecen los precios y la cantidad de equilibrio de cambio en un sistema de mercado libre y no regulado. Las dos anteriores o ninguna. En un sistema de libre mercado no regulado o las dos anteriores. Quedan tres segundos, marque. Quedan tres segundos, queda un segundo, marque. Muy bien, 20 lo han hecho bien. Eso es lo que hemos hecho al comienzo. Al comienzo. Que los precios de mercado se, se fijan de acuerdo a la oferta y la demanda. Donde nadie interviene. O sea, ese es el no regulado. Correcto. No se olviden eso. Eso se da en nuestro país. Los efectos de los impuestos son que los compradores pagan más y los vendedores reciben menos independientemente sobre quién recae el impuesto. Las dos anteriores son válidas, ninguna de las anteriores. Acuérdense el gráfico que vimos. Profesor, ¿puede leerlo de nuevo? Porque ¿Sí la pregunta no me sale. Ah, señorita, eso sí, ya no veo. Ya, ya acabó ya. Es 20 segundos es. No, lo que pasa es que acá en el... Donde usted está, está dictando la clase, yo veo la pregunta y las respuestas para poder yo marcar. Y se, se ha quedado, se ha lajeado. Ah, pues es tu máquina, Peñerita, saca tu celular u otra cosa, pero con celular, lo que sea. Eso ya no veo yo eso. Ya, si no puedes con la calculadora te demora, saca tu celular, pero ¿qué pasa? Que a veces están en clase, están con celular dos, tres, cuatro personas y eso te lentea el sistema. Sugerencia, cuando estén en clase, dígale a su hermana, prima, tío, vecino, lo que fuera, que desconecten sus celulares y así su, su red va a estar más rápido. Yo así hago, en casa para hacer la carne, nadie está haciendo, yo, so, yo solamente, yo y mi hijo, que estamos, él está en, está en clases. Pero nada de celulares. Si mi celular también ahorita yo le he pagado. No está con internet. Ya. Yo les voy a leer las preguntas. No, espero que no le moleste a los demás. Tercera pregunta, verdadero o falso. Dice, la incidencia del impuesto depende de las elasticidades, precios, la oferta y la demanda. Verdadero o falso. Verdadero azul, falso rojo. Hemos visto cada rato eso. Quedan 10 segundos. Marque. Quedan 3 segundos. Ah, muy bien. Casi todos lo han hecho bien. Hay 5 nomás que se me han confundido. Es, ¿Se acuerda que hicimos la, la, de la elasticidad? Cuando le hicimos más vertical, más inelástica, era menos la escasez. Y cuando era más elástica, era mayor escasez. Hasta aprendieron inglés, creo, ¿no? ¿Se acuerdan? No? Cuando el gobierno impone un precio mínimo, se dan dos resultados. El precio mínimo es efectivo si se fija por encima del precio de equilibrio, dando lugar a un excedente. Y el precio mínimo no es efectivo si se fija por debajo del precio de equilibrio, ¿no? O todas las anteriores. Todas las anteriores es verde. 
Ah, muy bien. Todas las anteriores se han hecho bien. Siguiente. ¿Verdadero o falso? Cuando el precio restrictivo es máximo, genera el mercado de escasez, utilizando el mecanismo de racionamiento. ¿Verdadero o falso? En el caso de que hubo un caso del petróleo, ¿se acuerdan? Quedan 8 segundos, verdadero es azul, falso rojo. Quedan 3 segundos. Ah, muy bien, 34 lo han hecho bien. 7 se me han equivocado. La pregunta dice, el, cuando el gobierno impone un precio máximo, es más efectivo que el precio máximo no es efectivo si se fija por encima del precio de equilibrio. El precio máximo es efectivo si se fija por debajo del precio de equilibrio, el azul. Y la siguiente, las dos anteriores. Queda un segundo, Marque. Ah, correcto. Por debajo del precio de equilibrio. Muy bien. 12 nomás han hecho eso. Ahí es donde ve la escasez, pues. Ahí es donde se aplica el racionamiento. ¿Verdadero o falso? Los controles de precios se usan cuando el precio de mercado es injusto para los compradores o vendedores. ¿Verdadero azul, falso rojo? Por eso es que se aplica el control, ¿no? Acuérdense lo que mencionó su compañera de gas. Quedan cuatro segundos, marquen. Ah, muy bien, 37. La mayoría lo está haciendo bien. Hay algunos que se me están quedando. Parece que han llegado tarde. Tiene que ver con los techos de precios, pisos de, de precios. La regulación, control de cantidades, control de precios. Este es el precio máximo y el precio mínimo. Tiene que ver eso con regulación, control de cantidades o de precios. Con control de precios, claro. Precio más alto y precio más bajo. Precio por encima del equilibrio y precio por debajo del equilibrio. Gloria está adelante, nadie le, le chapa, está con 63, 62, y ahí está con 51, pisan con 50. Al, que, novena pregunta. Tiene que ver con las normas de calidad, salud y seguridad. La regulación del producto, el control de cantidades, control de precios, o ninguna de las anteriores. Normas de calidad, salud y seguridad. Quedan 9 segundos. Regulación del producto o control de cantidades. Muy bien, la regulación del producto. ¿no? Esa norma de calidad, acuérdense, lo que están usando actualmente los octógonos que mencionan, ¿no? Más calorías, mucha sal, ¿no? Esos son parte de esto. Y ahí está, ha subido. Gloria sigue en la punta. Verdadero o falso. El Estado tiene dos mecanismos para intervenir en el mercado. ¿Verdadero o falso? ¿Solamente dos o son más? Eso está en la primera página. La primera parte que vimos ahí como tres, cuatro. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero azul, falso rojo? Quedan cinco segundos. ¿Solamente tiene dos mecanismos o tiene más? Falso. Tiene varios. A ver, vamos a ver cómo van, qué tal. Eh, en el caso de los mecanismos, como les menciono, hay una que es prohibición total, regulación del producto, control de cantidades, control de precios e impuestos y subsidios. Son como cinco, si no me equivoco. ¿Ya? Han hecho bien lo que han hecho hoy. Sí. Aquí en esta primer puesto. Los tres pueden tener la misma nota, sino que uno puede a, a, a más rápido a... Han puesto la respuesta, por caso. 10 de 10. Ah, muy bien. Gloria. Ya, 55% no lo han hecho bien, bastante que lo han hecho mal, ¿no? No, no han estado atentos. Hay que uno leer, ver el video y mucho, muy poco lo están haciendo. Joder, tienen que leer un poquito más, ¿ah? ¿eh? 
voy a guardarla para quedarme con sus... Ah, no, vamos a hacer esto así. Para que sea numérico. Ah, soy igual de que no ha hecho nada. Número, ya. En el cartón que ser chiquito, muy, muy ancho este para poner un punto. Pero sí, más anchito para sus apellidos. Igual, paréntesis, ¿cómo era? ¿Qué es? Igual a esta celda entre 10 por 5. Esto se redondea el entero. ¿verdad? Y acá sus apellidos para pasarlo. Por eso le digo, pon Carmen Gloria, no hace caso Carmen Gloria, se le dijo, pero no entiende. Apellidos. Profesor, mi apellido es Gloria. Carmen. Carmen apellido? es mi nombre. A, a, nombre no. Ah, apellido. adelante, Iba. Ah, disculpe. Apellido, apellido. La próxima dos puntos menos a lo que estaba haciendo así. Para hacerlo más rápido. No. Ya, acá, esto de la semana pasada, ya, ya pasó. Ya. Acá mismo lo voy a poner. Ya. Eh, ¿Cómo era? Así era. Ah, es más chazo. Siempre lo pongo así para que no haya problemas. Y ahora acá yo lo paso a esta columna de 5 puntos. A esto más un punto más, ¿no? Y si tiene 5, como la señorita Carmen, ya no. Pues, y ahí tampoco. Bueno, a ver, jóvenes, vamos a acabar. Un ratito, por favor, quiero hacerlo. Vamos, si en caso el tiempo para el ejercicio ya nos va a quedar chico. Lo que quisiera hacer es, con ustedes, hacer algunas preguntas, si lo hacen bien, en el tiempo indicado, y lo suben a la plataforma, ¿ya? Vamos a quedar unos minutitos más con ustedes, ¿ya? A ver, ¿dónde está la pregunta? A ver, eh, a ver, a ver vamos a hacer unas preguntas. Le voy a dar un tiempo, si lo hacen bien, un punto a todos los que trabajan, ya, ya en el grupo y lo suben a como la tarea, cinco minutos a diez más no va. ¿eh? Ya. Eh... Y a las dos primeras preguntas, nada más, de estas dos primeras. ¿Ya? En el Perú se aplica el control de precios, explique, ¿no? Y dos, explique por qué los economistas regularmente se oponen al control de precios. Ese es con lo que hemos hecho, pero hagan su gráfico y explican con sus palabras. ¿Ya? Y lo suben a tareas. A ver qué son. 9.27, le doy 10 minutos, ¿está bien? Y hasta ahí nos quedamos, ¿ya? Súbalo y ahí yo, yo los yo lo, lo reviso. Lo reviso uno o dos. ¿Individual, profesor? Individual, la verdad, hágalo. O en grupo. grupal. Grupo, grupo, diez minutitos. Pongan sus apellidos, grupo uno y sus integrantes. Pongan número de orden para que no pierdan tiempo en orden ascendente, el dos, el cuatro, el ocho, el diez. ¿Ya? Y lo suben a tareas las personas que han sido elegidas. Antes que me olvide, los jóvenes que no tienen nota, desarrollan su tarea 10 puntos. De cada trabajo les pregunto y me lo envían a mi correo. Quedamos el sábado, domingo, una hora. Les pregunto y ya es, le hago dos preguntas, cinco puntos cada uno. Si sabe, le pone 20, pero si no, menos. Ya. Con la delegada voy a coordinar la hora para ver eso. Profesor, disculpe, ¿cuál es el soy Valdizán, y no se vaya a olvidar, por favor, Ay, colocar nota ay, en el grupo ya, 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 no, nuevo. No, no, gracias, gracias, gracias por avisarme, acá lo tengo en la nota. Gracias por avisarme, ahorita lo voy a hacer, ya. No te preocupes, disculpe, va bien. Grupo 9, acá todos tienen su nota, mira. Mira, mira Valdizán, acá está tu nota, mira. Sino que no sé qué ha pasado. Acá tiene su nota, sino que no les ha pasado, pero vamos a ver. Qué raro que no le haya pasado. A ver, vamos a ver. Ahorita lo hacemos eso. Profe, buenas noches. La habla de Denner. ¿Quién es qué? Eh, Quispe López. ¿Y a qué pasa, Quispe López? 
Eh, profe, eh, lo que pasa es que recién me estoy reiterando porque recién me habilitaron ya, para... Ya. ¿Cómo te pillas? El, 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 ¿Cómo te pillas? López, profe. Ya, te voy a agregar acá. Ah, su joder, pero tiene que estudiar para el profe pasado, ¿ah? Quispe López, ¿qué sí, más? Profe, ¿Qué pasa? Quispe López Denner. No te preocupes. Pero lee, 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 hace su trabajo. No, digo, lee, hace su trabajo, porque no, también, no te puedo poner notas si no tienes, ¿no? Porque habla la próxima semana en el examen. Ya, no, no sí, profe, porque sí, pero ya. todo el SAE tuvo intercambio. Ya, ya, Hoy día, has, si no has hecho nada, te quedas sin notas, cinco puntos peores. Tu trabajo vale 15 nada más. Haz los demás trabajos, desarrollalo. Bien, me lo envías a mi correo y de eso te tomo la siguiente clase. No, la siguiente clase no, el sábado o domingo, porque no tengo tiempo el día de clase para estar haciendo eso. Pero todo lo que le falta nota. Si no hace nada este fin de semana, ya yo no puedo hacer nada. ¿Ya? ¿Estamos? Ya, no, vamos. Que... Ya. Con el helado corriendo, por si acaso. Centeno. Centeno tiene acá 11. De la cruz, 11. Está muy bajo su nota. Ahí dos. Ahí no tiene nota del trabajo 2. Ahí no tiene nota del trabajo 2. ¿eh? Haga su trabajo y lo va a tomar. ¿eh? Todo lo que le falta nota. Si no trae a la próxima, a todos en ¿eh? general. Y le he puesto, eh, Valdizán le queda un punto más, tenía que ponerle, por si acaso. Está bien, profesor. Gracias. No, no lo, que, lo justo es, sino que no había pasado bien. No hay problema. Gracias por hacerme acordar. Ya, ahí queda. Ahí está, ya está pasado todo. Gracias por avisarme. Por esta vez, no le decía, un día y una hora atrasada, no le consideraba. La próxima sí se me queda sin otra, por si acaso. Siempre hay una primera vez, pero dos no, para todos. Eh, joven, eh, joven, tiene que agregarte un grupo. Profesor, ¿dónde, ¿en qué link lo, lo subo? Señorita, no es individual, es el grupo. Acá, acá. Sí, este, ya, mira, estoy recolectando. Ajá. Mira, acá está. No, o sea, hágalo bien hecho, pongan su nombre, todo. Número de orden, grupo 1, el 2, el 8, el 15, así más rápido. Mire. El grupo 4, Alcántara la sube. El Bernoulli, el grupo 2. Kaki, número 6. Castillo, número 3. Cruz Román, número 8. Camboa, 5. García Quispe, 3. El grupo 1, sube Rojas Cáceres. El grupo Santiago, el grupo 7. Y Zapata, número 9. Profesor, disculpe, ¿dónde se va subiendo el, ah, el archivo? A ver, a ver, a ver, vamos a ver. Hemos creado por acá un ratito, un ratito por favor, ya. Vamos a ver. Acá estamos. Si han acabado, eh, creé, creé unos grupos. ¿Dónde están los grupos? Que no lo veo. A ver un ratito. Si no, ya veo. Ahorita vamos a ver qué hacemos. 
Ya te creé los grupos, ¿dónde están los grupos? A ver, ¿dónde están mis grupos? Mis grupos, 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 Acá está el grupo, miren. Acá en la parte donde, derecha, donde hay unos cuadraditos, miren, por favor. Donde hay unos cuadraditos, por acá, súbanlo por acá, sí. Pueden subir por acá, acá, en la parte derecha, ahí se abrir la sala, ahí entren cada uno, los encargados. Ay, Gloria, por favor, ayúdame. ¿Qué grupo eres tú, señorita? Uno, profesor. Ya, a ver, por favor, ya, él trata, tú no, sino Gino, Rojas. O si gusta, te cambio, tú lo pones. Mi compañero Gino está intentando ingresar, profesor. Ya, eh, abren así, abrir, y hay una... una, una hay, entre, eh. ¿Ya entraron todavía? Ya. Queda todavía tiempo, siete minutos. Bueno, mientras no acaban su compañía, todavía no suba nada. Si por ahí no se puede subir por acá, eh, lo suben por el chat. Pero todavía no, yo les voy a avisar. ¿Ya, ¿Ya, ya entraron todavía? Eh, Gino, ya... No, ya entraron. Profesor, me indica que no le sale ese cuadradito que usted dice. Qué raro. A ver, ya... Ya, no hay problema, todavía no. Lo suben, todavía falta hasta las 9 y 40. No, 20 y un ratito, voy a borrar esto. Un segundito. No se puede. Estoy viendo la hora. Queda todavía cuatro minutos. Mientras vamos acabando eso, algún joven que desee participar para acabar, ¿qué aprendimos hoy día? La pregunta es, ¿qué aprendimos hoy día? Para considerar esto, para sus notas. Cualquiera puede participar. De preferencia esos jóvenes que no tienen nota, que no han venido, participen. No tienen nota y ni siquiera participan. ¿Ya? Por favor, ¿qué hemos aprendido? Los que ya acabaron pueden participar, cualquiera. Leslie, Fabiola, tu idea. Nadie. Nadie, nadie, nadie. Bueno, para cerrar, jóvenes, ya que nadie desea participar, estamos mal, pues así no es. Muy delegada, algo, por favor. Ayude a sus compañeros. Sí, justo estábamos respondiendo las últimas preguntas, profesor. No se preocupe. Ya, ¿cuál es, ¿Qué aprendimos hoy día? Bueno, en la parte de que las, tanto la oferta con la demanda, eh, si son elásticas o inelásticas, influyen mucho en la variación. Eh, ¿De, ¿De quién pague más impuestos? Exacto, no tanto el comprador como el vendedor. Correcto. Y también el tema de la escasez, profesor, ¿no? Cuando hay escasez es donde se puede intervenir el Estado para que pueda hacer una regulación en los precios. Es por eso que también eh, los economistas no están a favor de esto, ya que ellos no podrían colocarle quizás un precio exorbitante al producto y así obtener mayores ganancias, sino lo que se hace es restringir la compra, ¿no? Para que pues, todos puedan salir beneficiados. Ahí el tema es que el economista no estamos porque va a ser menor que el precio de equilibrio, ¿no? Y claro. Y hay escasez, nadie quiere que haya escasez, ¿no? Uh -huh. Ahí se ve los otros temas, como usted mencionó, el racionamiento, por ejemplo, como se pasó, pasó con el petróleo años atrás, en el 70, si no me equivoco. Muy bien. ¿Alguien más, aparte de su compañera? Eh, profesor, eh, en mi, ver, lo que me llamó más la atención fue que ahora, este, de acuerdo a la curva elástica, si es menor la curva, hace que el productor pague más impuestos. Y en caso de que la curva elástica sea mayor, hace menor el pago de los consumidores. 
Y otro punto que también eh, me pareció es que el, el, los economistas no están de acuerdo, ya que si el precio eh, bajase o aumentase, haría que la informalidad sea más elevada, ya que hoy en día en el Perú estamos peleando con la lucha de informalidad, ya que es el 70% que hay en el Perú, ¿no? Correcto. Voy a considerar más si sale mal en su trabajo. Blas, si participa dos veces, ya, no, no, no tengo la culpa. Y eh, Gloria también. ¿no? Oh, chaval, 21 no pongo, por si acaso, para cualquiera. ¿Alguien más? ¿Algún joven más? Ya, mire, jóvenes, el tema muy importante, lo que es la oferta y la oferta, demanda y la política gubernamental, porque como ustedes vimos inicialmente y la clase pasada, es un mercado libre, donde, un mercado, digamos, en el cual se deja libre de juego la oferta y la demanda, ahí no, no es regulado. Cuando digo regulado es que no interviene el gobierno, ¿no? Como pasa en muchos países. En el caso nuestro sí interviene, pero mínimamente, ¿no? Eh, de diferentes maneras intervienen, como le mencionamos al, en la primera parte, una prohibición total puede darse, también puede ser una regulación del producto, como le mencioné el caso de los autónomos, puede ser también eh, a través del de control de cantidades, ahí viene el tema de racionamiento que hablamos, puede ser a también el control de precios, es el precios techos, así como también los precios pisos, o sea, la, lo que están por debajo del precio equilibrio, ¿no? así como también con impuestos y subsidios. Eh, de esta parte lo que más vimos es eh, en la parte de los impuestos, ¿no? Los anteriores también, pero lo que más veo que los impactaron a ustedes. Eh, ¿Qué pasa con el, la curva de la oferta o la demanda? Va a ser el causante de que se pague más o menos impuestos, ¿no? Como vimos. ¿Qué pasa si mi curva de oferta es más elástica? Cuando digo más elástica es más echadita, algo así como que usted va a subir un, un digamos, un, un barril en un, un camión, ¿no? Pone una tabla y no es, no es tan, digamos, alta, ¿no? A eso me refiero cuando digo, la curva de oferta es elástica. Cuando es elástica, la curva de oferta, la otra curva no es elástica, la de la demanda, entonces el comprador paga más. De igual manera, cuando la curva de demanda es más elástica, o sea, la, en otra palabra, la curva de los compradores es más elástica, la menos elástica es la curva de la oferta, por lo tanto, el productor o el vendedor eh, paga más, ¿no?, impuestos. Ese es alguno de los puntos más saltantes del día de hoy. Bueno, hasta acá nos quedamos jóvenes. Bueno, ¿han podido subir jóvenes? Cuénteme. ¿Han podido subir? No, profesor. Ya, ¿Dónde está ya, ya. el... No, 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 no te no. puedo subir, profesor. Bien, bien, no hay problema, voy a consultar, no sé qué pasa. Ya, sube la chat nomás. Hasta acá nomás, ya. Profesor, profesor, sí, disculpe una sí, consulta. Un favorcito, por acabar. Por favor, suban todos al chat, nada más. Hasta ahorita, 9.42, 9.43, 9.44, ya no. Señorita Valverde, le escucho. Suban no, todos al chat. La otra semana es la continua uno, ¿verdad? Sí, 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 continua uno. Ya, como le dije, con la delegada voy a coordinar. Se ah, yeah. los temas y todo lo demás. Ahí. Repasen, lean y todo lo demás. Profesor, disculpe, dice que tenemos que subir el trabajo al chat. Acá, acá, ahorita, donde estamos trabajando. Así como el grupo 4 ha subido. Pero... Un minuto, más de un minuto no, por si acaso. Yo ahí cierro y ya no pueden subir. Estoy avisando. Es un punto adicional a su nota de práctica del día de hoy. Para todos. Los que me envían hasta un minuto más. Hasta, ya, 20 y 44, ¿verdad? ¿no? ¿Correcto? Señorita Delegada, señorita Gloria, coordina con tus compañeros para el sábado en la tarde o en la noche, de preferencia. Sábado o domingo en la noche, para tomar su, a los que le falta nota, los que recién se han integrado. Que hagan todos los tres, si deben tres notas, tres trabajos. Hay jóvenes que no tienen alguna, todos, cualquiera. Desarrollen bien ese trabajo, eso vale 10 puntos y le, le hago dos preguntas. Si sabe, bien, si no, ya pues. Pero prendo con cámara, nada que no tengo, no puedo, y no le pongo así, para ver, para verle que ha leído, que sabe, pues. No que está leyendo, ¿ya? Por favor. Coordine con su compañero si me avisa, con tiempo, para. Yo también, mi, o sea, hoy día o mañana lo más, para, digamos, ordenar mi tiempo también. Punto. Bueno, joven, un minuto más. Y ya hasta ahí cierro, ya no van a poder subir solamente, de hecho, el Grupo 4. ¿Quiénes son de Grupo 4? A ver, vamos a ver, Grupo 4. Antiporta. No, profesor, es Grupo 1. Grupo 1. Área 4. Grupo? Ah, ya, disculpe, Grupo 1. Yo dije que es raro. Sí. Ya, el Grupo 1, como dice, Tarea 4. Ah, Tarea 4, Grupo 1, disculpe. ¿Nadie más va a subir su trabajo? Hay otra actividad de Grupo... Profesor, un momento, el Internet 8. está un poco lento, por favor. Yo no puedo esperar hasta la hora que usted desee, señorita. 
Ya es Pero el internet está el día. 30, 20 y 45, ¿ya? Señorita, si usted no puede hacerlo, su otro compañero que lo envíe, ya les he dicho, pero no entienden algunos. Ya, un minuto, 20 y 45, ya nos retiramos. Joder, hasta las 20 y 45 les espero. Más no. ¿Ya? ¿Estamos? Eh, repasen los temas que hemos hecho. Un minuto y no vemos. Profesor, ya le este mandé, grupo 8. No, sí, ya lo he visto, ya está. Yo salgo 20 y 45. Bueno, nos vemos jóvenes. Hasta la próxima y repasen su, lo que hemos hecho, que ahí le va a venir su examen. Nos vemos.